This conference will now be recorded. So continuation to the activities. How to call one activity from another activity? Because as per the mega best practices, we cannot create an activity more than 20 steps for the maintainability. To maintain the activity easier, we cannot create an activity for more than 20 steps. The involvement of activity maintain is easy. The number of steps is steps Atlanta put on angel and activity in reusability mode loki convert chess quality and a only group of steps in Kalsin and Unco activity to create chess Kundano. I activity in a current activity in inch call chess Kundano. So, Manam activities in Goda reuse chess coward soon. For example, okay, activity undi, okay, database in state of this post namu, a database in state of this coach in the Tarwata father ga process chasam. E database in state of this coach in the party place of Lord Nan, left with twenty place of Lord Nan. So land situation on the name just Nanu, a activity ni a separate logic ni, okay, activity lo rasi, than in any akada kaval and akada call just from Tan. So that we can achieve the reusability you can achieve the reusability so how do you call one activity from another activity and then c a l l ane oka method undi call ane oka method undi activity slow so you can use that activity you can use that method to call one activity from another activity at the same time, branch and a work method on the branch and a man of Mali code merch and a branch Kadandi. You got a branch and a work method on the using that branch also. You can call one activity from another activity, but uh, there is uh, some differences between the call versus branch in the interview point of view. Okay, so activity in Chella Kaljasamo. Man already choose a call commit with the error handling and commit with the error handling and the OOTP activity. In the Rena Gavachandi, a activity in a call just calls you call commit with the error handling. I work a OOTP activity. So, the ally of a OOTP activity in Manan call is a more similarly Unco activity in Voda and call just Kuntano. Kakapote, Boka activity in college is Tapudu, I activity primary page is Othundi. Adi got important. E page in Chaitin, Boka activity in college is the Navo, E page in Chaitin, Boka activity in college is Navo, A page in a activity key primary page Othundi. A page I activity key primary page Othundi. So let me quickly explain. So and okay, sample activity create Jason. He sample activity in a chain, then on cook another activity in call just now. Another activity in colleges. Then you can do page new and Raskunano player uh, one page new player one. Then the Taravata okay activity in cross nano. It is sample activity. Then you can sample activity one and Rastano call sample activity. One and now in the word to sample activity one and layer children Nikada no you put a sample activity one and now you put in click chase the activity a class lo create out in the Japanese
శాంపిల్ యాక్టివిటీ వన్ అనేది నా దగ్గర లేదు ఇప్పుడు నేను క్లిక్ చేస్తే ఏ క్లాస్ లో క్రియేట్ అవుతుంది ఇంకా అర్థం కాదండి వర్క్ క్లాస్ లో క్రియేట్ అవుతుంది ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఏమి స్టెప్ పేజ్ ఇవ్వట్లేదు ఒకవేళ స్టెప్ పేజ్ ఇస్తే ఏ స్టెప్ పేజ్ అయితే ఉంటుందో స్టెప్ పేజ్ ఏ క్లాస్ కి అయితే సంబంధించిందో దాంట్లో క్రియేట్ అవ అవుతుంది సో దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఈ యాక్టివిటీకి ప్రైమరీ పేజ్ ఏమవుతుందండి నువ్వు స్టెప్ పేజ్ ఏది ఇస్తే అదే ప్రైమరీ పేజ్ అవుతుంది ఒకవేళ స్టెప్ పేజ్ ఇవ్వకపోతే వర్క్ క్లాస్ అవుతుంది అంతే కాని ఈ యాక్టివిటీని మీరు ఏ ఏ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నారో అది అవ్వదు స్టెప్ పేజ్ అది అవ్వదు ప్రైమరీ పేజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి నువ్వు ఒకవేళ స్టాండ్ లోన్ గా రన్ చేస్తున్నావు అనుకోండి ఒకవేళ స్టాండ్ లోన్ గా రన్ చేస్తున్నావు అనుకోండి అప్పుడు ఆ యాక్టివిటీ ఏ క్లాస్ లో క్రియేట్ అవుతుందో అదే ప్రైమరీ పేజ్ అవుతుంది కానీ ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా రన్ చేస్తున్నావు ఈ యాక్టివిటీని ఈ యాక్టివిటీ వేరే యాక్టివిటీ నుంచి కాల్ అవుతుంది అలాంటప్పుడు ఈ శాంపిల్ యాక్టివిటీ వన్ కి ప్రైమరీ పేజ్ ఏదవుతుందంటే నువ్వు స్టెప్ పేజ్ ఇచ్చావు అనుకో అది ప్రైమరీ పేజ్ అవుతుంది స్టెప్ పేజ్ ఇవ్వకపోతే ఈ వర్క్ క్లాస్ ఏ ప్రైమరీ పేజ్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను చూడండి ఏం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ప్లేయర్ వన్ నే అంటున్నాను ఆబ్వియస్లీ డేటా ప్లేయర్ వచ్చేస్తుంది డేటా ప్లేయర్ కాల్ శాంపిల్ యాక్టివిటీ వన్ డేటా ప్లేయర్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్ ఇక్కడ పేజ్ న్యూ అంటున్నాను మళ్ళీ హై పేజ్ జస్ట్ పేజెస్ అండ్ క్లాసెస్ లో హై పేజ్ మీ ఇష్టం అండి ఏ క్లాస్ అయినా ఇవ్వండి ఎస్ అయినా ఎక్స్టర్నల్ అంటున్నాను ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు దట్ సాల్ సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ యాక్టివిటీ కాల్ అవటం కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ శాంపిల్ యాక్టివిటీకి ప్రైమరీ పేజ్ ఏంటిది ఈ శాంపిల్ యాక్టివిటీకి ప్రైమరీ పేజ్ అనేది డేటా ప్లేయరా లేకపోతే ఈ ప్లేయర్ వన్ ఈ ప్లేయర్ వన్ ఇది ఏ క్లాస్ కి అయితే సంబంధించినదో ఆ క్లాస్ ఏ దానికి ప్రైమరీ పేజీ ఒకవేళ నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్లేయర్ వన్ ఇవ్వలేదో ఆటోమేటిక్ గా వర్క్ క్లాస్ అవుతుంది ప్రైమరీ పేజ్ ఆటోమేటిక్ గా వర్క్ క్లాస్ అవుతుంది ప్రైమరీ పేజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకవేళ శాంపిల్ యాక్టివిటీ వన్ మీరు స్టాండ్ లోన్ లో రన్ చేస్తున్నారంటే దీని ఒక్క దాన్ని ఇండివిజువల్ గా రన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి దీని ఈ యాక్టివిటీకి సంబంధించిన ప్రైమరీ పేజ్ ఇది అవుతుంది ఈ యాక్టివిటీకి సంబంధించిన ప్రైమరీ పేజ్ ఇది అవుతుంది మనం సేమ్ చూసాము ఫ్లో యాక్షన్ నుంచి కాల్ చేసేటప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేసింది ఇండివిజువల్ గా రన్ చేసేటప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేసింది సో ఎప్పుడైతే ఈ శాంపిల్ యాక్టివిటీ వన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి కాల్ అవటం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ గా కంటిన్యూ టు ది నెక్స్ట్ స్టెప్స్ అనమాట మళ్ళీ కంట్రోల్ బ్యాక్ కమ్ బ్యాక్ టు ది మెయిన్ యాక్టివిటీ అండ్ పేజ్ న్యూ ఈసారి ప్లేయర్ టూ దట్ సెట్ చూడండి ఇప్పుడు సేమ్ యాక్షన్ ట్రేస్ యాక్షన్ రన్ యాక్టివిటీ స్టేటస్ సక్సెస్ ఓపెన్ ద క్లిప్ బోర్డ్ సో యాజ్ యూజువల్ గా ఫస్ట్ ప్లేయర్ వన్ అనే పేజ్ క్రియేట్ అయింది దాని తర్వాత శాంపిల్ యాక్టివిటీ వన్ అనే యాక్టివిటీ కాల్ అయింది అది హాయ్ పేజ్ అనే దాన్ని క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసింది తర్వాత అగైన్ ప్లేయర్ టూ ప్లేసర్ నా ఫస్ట్ యాక్టివిటీ బిగిన్ రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్ 
first page new step begin now step end player one create in the call sample activity one call sample activity one this is the rule identified by the SQL queries. The internal rule identified by the SQL queries. That is the same thing. Call Sample Activity 1. Look at this. Step page is the step page. Player 1. The step page is Player 1. That is the primary page. That is the primary page. Step page is the primary page. If you don't have a step page, इधी प्राइमरी पेज होती हैं दी, इधी प्राइमरी पेज होती हैं दी। नाउ एक्टिविटी बिगिन प्लेयर वन चुरंडी, एक्टिविटी बिगिन प्लेयर वन, स्टेप बिगिन प्लेयर वन, स्टेप एंड हाई पेज, तरवाते एक्टिविटी एंड प्लेयर वन, तरवाता स्टेप एंड कॉल सैंपल एक्टिविटी स्टेप एंड प्लेयर वन, नाउ अगेन पेज न्यू रन रिकॉर्ड ये ब्रेक पॉइंट्स पेट कुंटे कोड़ा मेरिंग का डिबगिंग चेस कोचु चूरण ई क्लास लो ये एक्टिविटी डिबग चेयरन कुटना रो सैंपल एक्टिविटी वन ना सैंपल एक्टिविटी ऑल स्टेप्स आ ओके ये क्लास लो मेरे डिबग चेयरन कुटना रो फॉर एग्जांपल डेटा प्लेयर आ लाइक पते वर्क क्लास आ चुदता हूँ मना Sample activity. All steps are where to break around it. Where to break and take a break chat on put on you know. So, so then day. 54 degree agman jip to nano. All steps where to break and 54 degree chal nanko. Set a break on so then day. Set a break. Okay. Now, action. Again run, click on run. चोरने दे activity execution आगे पोतुन दे आकड़ वर्क की first two. Now where is the tracer? चोरने दे player one. आगे पे insert break point बेटर का था step number एक रा fifty four. ये fifty four now play जस्ट को वाली. नो मल्ली ब्रेक पॉइंट बिट को चु इला नो वो चूस कौन चूस कौनी पास प्ले 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 अटला नो ये कड़ ब्रेक पॉइंट बिट दे आकड़ा एक्टिविटी एक्सीक्यूशन ने दागी पोतुंडी तरुवात नो प्ले जेस्टे ने प्ले आउटुंडी दीने ब्रेक पॉइंट्स अंडारो दीने ब्रेक पॉइंट्स अंडारो इडी वो क्या एक्टिविटी दिन की कंपलसरी का स्टेप पेज गोड़ा ये मी वाल से ना पान लेते हैं नहीं प्रेंज जास्ता ना छोड़ने इलाका कौन ना निन्न उनको क्वेश्चन का गोड़ा कॉल जास्ता ना कॉल वो को वाला सेम क्लास लो उन्हें कौन डी छोड़ने डी कॉल ने निन्न दाउन है आरो प्रेसेस है ना उनको कौन डी छोड़ने सैंपल एक्टिविटी है ना चिंदे दिन तो पर टिंका ये क्लास लो वन एक्टिविटी सन्नी हो जाती वर्क क्लास लो वर्क डेस कवर डेस लेने देखा थे दानियों का पेरेंट क्लास ली बननी सो मेरी ये विधंगा गोड़ा कॉलेजेस को उनसो वो कभी वाला सेम क्लास लो वन एक्टिविटी मेरे कॉलेजेस को वाला नुकुंटे दान की स ये वाला दाने का पेरेंट क्लास उल्लाह बंदे वर्क डेश ये का पे वर्क डेश ने दी करंट वर्क क्लास ये का पेरेंट क्लास का बटे दान लाव बंदे का बटे लाइन चेस हम अलग का कोणा नहीं उनको कोई तुमका बोल कॉल जस्ट तल कॉल डायरेक्ट का क्लास नेम तोटी कॉल जस्ट तन चुरने क्लास नेम तोटी ये लाकॉल जस्ट ना कॉल One minute.
కాల్ డైరెక్ట్ గా క్లాస్ నేమ్ డాట్ శాంపిల్ యాక్టివిటీ అన్నా సో నేను అలా కూడా యాక్టివిటీని కాల్ చేసుకుంటాను సేవ్ చేశాను ఎప్పుడు స్టెప్ పేజ్ ఇస్తే దాని ప్రకారం తెలుస్తుంది ఈ యాక్టివిటీ ఆ స్టెప్ పేజ్ లో ఉంది అని లేదు సేమ్ ఇనిరిటెన్స్ పాత్ లో ఉంది అంటే నేను డైరెక్ట్ గా యాక్టివిటీ నేమ్ నే ఉపయోగిస్తాను స్టెప్ పేజ్ ఇవ్వని ఏమి లేదు డైరెక్ట్ గా మీరు క్లాస్ నేమ్ ను ఉపయోగించి కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు నేను మళ్ళీ దీని కోసం ఒక స్టెప్ పేజ్ క్రియేట్ చేసి ఆ స్టెప్ పేజ్ కు క్లాస్ మెన్షన్ చేయాల్సిన పని లేకుండా నాకు ఏ క్లాస్ కు సంబంధించిన యాక్టివిటీ అయితే కాల్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో దాన్ని నేను కాల్ చేసుకుంటాను చూడండి యాక్షన్ రన్ క్లిక్ ఆన్ రన్ మనం ఇక్కడ బ్రేక్ పాయింట్స్ పెట్టాం కదా ఆగిపోతుంది ఇక్కడ బ్రేక్ పాయింట్స్ పెట్టాం కదా చూడండి ఫిఫ్టీ ఫోర్ దగ్గర పెట్టాము పేజ్ న్యూ ప్లేయర్ వన్ నువ్వు మళ్ళీ ఇంకొక బ్రేక్ పాయింట్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ యాడ్ అనదర్ బ్రేక్ పాయింట్ ఈసారి ఎక్కడ పెడదాం బ్రేక్ పాయింట్ ఇది ఫిఫ్టీ ఫోర్ దగ్గర పెట్టావు ఫిఫ్టీ సిక్స్ దగ్గర బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టు మళ్ళీ ఈ శాంపిల్ యాక్టివిటీలో సెట్ బ్రేక్ రెండు బ్రేక్ పాయింట్లు మనం ఇప్పుడు ప్లే చేసామనుకోండి చూడండి మళ్ళీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ దగ్గర ఉంది అంటే నువ్వు ఇలా చూసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు మధ్యలో ఏం జరుగుతుంది ఓకే ఇది ప్రాపర్ గా జరిగిందా నా అట్లా ప్లే చేసుకోవచ్చు డన్ క్లియర్ ఒకవేళ బ్రేక్ పాయింట్స్ రిమూవ్ చేసుకోవాలంటే రిమూవ్ ఆల్ బ్రేక్ పాయింట్స్ క్లోజ్ దిస్ ఈస్ కాల్ ఇట్ యాజ్ బ్రేక్ పాయింట్స్ అంటారు నెక్స్ట్ ఇలా ఒక యాక్టివిటీ నుంచి ఇంకొక యాక్టివిటీని మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే రీయూజబిలిటీని మనం ఈ విధంగానే కదా ఇచ్చూ చేసేది ఇంకొకటి చూడండి నేను ఇప్పుడు కాల్ శాంపిల్ యాక్టివిటీ అన్నాను కాల్ శాంపిల్ యాక్టివిటీ అన్నాను ఒక్కొక్కసారి మరి యాక్టివిటీని కాల్ చేస్తే బాగానే ఉంది మరి ఇన్పుట్ పెరామీటర్స్ నువ్వేమన్నా ఇవ్వాలి అంటే ఆ యాక్టివిటీకి ఇన్పుట్ పెరామీటర్స్ ఎలా పంపిస్తావు యాక్టివిటీకి ఏదైనా ఒక యాక్టివిటీకి కాదు పెగాలో మనం చాలా రూల్స్ చూసాము ఒక రూల్ ని ఇంకొక రూల్ నుంచి కాల్ చేసుకునేటప్పుడు నువ్వు ఏమైనా ఇన్పుట్ వాల్యూస్ లేకపోతే ఇన్పుట్ పెరామీటర్స్ అంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ పెరామీటర్స్ అనేవి ప్రాపర్టీస్ కాదు పెరామీటర్స్ అనేవి ఎప్పుడు క్లిక్ బోర్డ్ లో ఉండవు పెరామీటర్స్ అనేవి టెంపరీ వాల్యూస్ ఒక ఫంక్షన్ కి ఎలా అయితే ఇన్పుట్ వాల్యూస్ పంపిస్తున్నావో దాన్ని ఇక్కడ కూడా ఒక రూల్ నుంచి ఇంకొక రూల్ కి నువ్వు ఏమైనా ఇన్పుట్ వాల్యూస్ పంపించాలి అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ పాస్ ఆర్ యూ కెన్ సెండ్ పెరామీటర్స్ యూ కెన్ సెండ్ పెరామీటర్స్ పెరామీటర్స్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ ఉండవు ఆబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అయితేనే క్లిక్ బోర్డ్ లో ఉంటాయి జేవిఎం హీప్ లో ఉంటాయి అది ఆబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ కాదు అవి ఒక టెంపరీ వాల్యూస్ పెరామీటర్స్ అనేవి సో ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు ఈ కాల్ శాంపిల్ యాక్టివిటీ వన్ అనే దానికి పెరామీటర్స్ ఎలా పంపిస్తావు దానికన్నా ముందు నువ్వు యాక్టివిటీ డిఫైన్ చేసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ చూడండి పెరామీటర్స్ అనే ట్యాబ్ ఉంటుంది ఇక్కడ నువ్వు చెప్పాలి ఈ యాక్టివిటీకి పెరామీటర్స్ ఉన్నాయా లేదా పంపించాలా పంపించకూడదా నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇన్పుట్ వన్ అంటున్నాను ఫస్ట్ పెరామీటర్ వాల్యూ డేటా టైప్ ఏంటిది స్ట్రింగ్ ఆ లేకపోతే బూలియన్ ఆ ఇంటీజర్ ఆ ఏంటిది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటీజర్ అంటున్నాను కంపల్సరీగా ఇది రిక్వైర్డ్ అంటే కంపల్సరీగా పంపించాలా అవసరం లేదా ఓకే అవసరం లేదు కంపల్సరీ ఏం కాదు ఇన్ పెరామీటర్ అవుట్ పెరామీటర్ అంటే ఈ యాక్టివిటీకి ఇన్పుట్ వస్తుందా లేకపోతే ఇక్కడ నుంచి పెరామీటర్ బయటకు వెళ్తుందా రిటర్న్ అవుతుందా మళ్ళీ యాక్టివిటీని కాల్ చేసిన తర్వాత ఒక అవుట్పుట్ వెళ్తుందా అర్థమైందా ఈ యాక్టివిటీకి ఇన్పుట్ వాల్యూ వస్తుందా లేకపోతే ఈ యాక్టివిటీ నుంచి వాల్యూ రిటర్న్ అవుతుందా దాన్ని అవుట్పుట్ పెరామీటర్ అంటారు సో నేను ఓన్లీ ఇన్పుట్ అని ఇస్తున్నాను డిఫాల్ట్ వాల్యూ టూ హండ్రెడ్ ఇస్తున్నాను డిఫాల్ట్ వాల్యూ టూ హండ్రెడ్ ఇస్తున్నాను ఓకే దట్స్ ఆల్ నేను ఇంకొక ఇది వదిలేయండి స్మార్ట్ ప్రామ్ టైప్ వాలిడేట్ యాజ్ అని అవసరం లేదు సో నేను ఒకవేళ నువ్వు డేటాని వాలిడేట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే డేటాని వాలిడేట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే నా ఇన్పుట్ టూ This is applicable for all the rules and the second parameter value. If you look at this, it is meaningful to me. Integer, okay, 400. 
నేను రిక్వైర్డ్ కంపల్సరీగా ఎస్ అని పెడుతున్నాను అసలు రిక్వైర్డ్ వాల్యూ ఇవ్వాల్సిందే అని పెడుతున్నాను చెక్ అవుట్ సేవ్ పారామీటర్స్ డిఫైన్ చేశాను నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు ఒక్కసారి ఈ శాంపిల్ యాక్టివిటీని ఎక్స్పాండ్ చేసేసి కొలాబ్స్ చేయి సేవ్ చేయి ఎర్ర వస్తుంది కంపల్సరీగా వాల్యూస్ పారామీటర్స్ లేవు కదా చూడండి ఇన్పుట్ వన్ ఇన్పుట్ టూ డిఫాల్ట్ గా టూ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ తీసుకుంది నువ్వు పంపించినా పంపించకపోయినా ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ నువ్వేమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి టూ హండ్రెడ్ తీసుకుంది ఇస్తే నువ్వు ఏమి ఇస్తావో అది తీసుకుంటుంది సో నేనేం చేస్తున్నాను తీసేయండి తీసేయండి మీ ఇష్టం మీరు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని ఇట్లా ఇవ్వచ్చు సిక్స్ హండ్రెడ్ అని ఇవ్వచ్చు నేనేం చేస్తున్నాను కమ్ బ్యాక్ తర్వాత ప్రాపర్టీ సెట్ అంటున్నాను ప్రాపర్టీ సెట్ అంటున్నాను ఈ ప్రాపర్టీ సెట్ లు ఎప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ లే కాదు ఎప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ లే ఆబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ ఏ కాదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యాక్టివిటీకి వచ్చిన ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ నువ్వు ఇక్కడ ఎలా కాల్ చేసుకుంటావు ఈ ప్రాపర్టీకి వచ్చిన సారీ ఈ యాక్టివిటీకి వచ్చిన ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ని నువ్వు ఎలా కాల్ చేసుకుంటావు అంటే నేనేం చేస్తున్నాను చూడండి పారం డాట్ అంటున్నాను పారం అంటారు పారం డాట్ చూడండి ఇన్పుట్ వన్ దీన్ని దేంట్లో పెడుతున్నావు నువ్వు కావాలంటే ఒక ప్రాపర్టీలో పెట్టుకో లేకపోతే నువ్వు మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక టెంపరీ పారామీటర్ క్రియేట్ చేసుకో ఇన్ సైడ్ ది యాక్టివిటీ నో పారం డాట్ టెంప్ వన్ ఓకే నవ్ అలానే పారం డాట్ టెంప్ టూ అర్థమైందో అర్థం కలిగితే చాలా ఇంపార్టెంట్ సో లేకపోతే నేను ఒక చూడండి ఏం చేస్తున్నాను డాట్ డాట్ చూడండి ప్లేయర్ ఐడి లేకపోతే ప్లేయర్ రన్స్ ఎందుకని ఇక్కడ నేనేమి స్టెప్ ఏజ్ ఇవ్వలేదు కదా ఎలా వచ్చింది చూడండి ఎక్కడ ఉన్నారు మీరు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు ఇది అర్థం చేసుకోండి అక్కడ లేకపోతే ఎక్కడ ఉన్నారు అర్థం చేసుకోండి ప్లేయర్ ర్యాంక్ ఏంటిది పారం డాట్ ఇన్పుట్ వన్ నీ ఇష్టం అక్కడ నుంచి వచ్చిన ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ని నువ్వు మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక టెంపరీ పారామీటర్స్ విత్ ఇన్ ది యాక్టివిటీలో అదేంటి ఇవి నేను డిఫైన్ చేయలేదు కదా ఇక్కడ అంటే చేయకపోయినా పర్వాలేదు చేయకపోయినా పర్వాలేదు నువ్వు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఒక వాల్యూని టెంపరీగా స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఏ ఇన్స్టెంట్ లోనైనా సరే ఏ స్టెప్ లోనైనా సరే ఎక్కడైనా సరే నువ్వు ఈ పారామీటర్స్ ని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు నా ఇన్పుట్ వన్ అనే వాల్యూ వచ్చేసి దీంట్లో స్టోర్ అవుతుంది ఇన్పుట్ టూ అనే వాల్యూ వచ్చేసి టెంప్ టూ లో స్టోర్ అవుతుంది లేదు నేను ప్రాపర్టీలో స్టోర్ చేసుకోవాలని అనుకోవాలనుకోండి ప్లేయర్ ర్యాంక్ ఇన్పుట్ వన్ నెక్స్ట్ లేకపోతే ప్లేయర్ రన్స్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అర్థమైందా అర్థమైందా కాలేదా ఓకే సో ఈ విధంగా నువ్వు పారామీటర్స్ నువ్వు పంపించుకుంటావు నేను ఇప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లో పంపిస్తున్నాను క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అంటున్నాను యాక్షన్స్ రన్ చేయండి క్లిక్ ఆన్ రన్ యాక్టివిటీ స్టేటస్ సక్సెస్ ట్రేసర్ ఓపెన్ చేయండి పేజ్ న్యూ పేజ్ న్యూ కాల్ శాంపిల్ యాక్టివిటీ ప్లేయర్ వన్ కాల్ శాంపిల్ యాక్టివిటీ ప్లేయర్ వన్ దీని మీద నువ్వు క్లిక్ చేసామనుకోండి ఎక్కడ కాల్ శాంపిల్ యాక్టివిటీ అనే దాని మీద క్లిక్ చేసాం అనుకోండి ఇక్కడ చూడండి పారామీటర్ పేజ్ నేమ్ అని ఉంది పారామీటర్ పేజ్ నేమ్ అని ఉంది అన్ నేమ్ డర్ అంటారు ఎందుకంటే నీకు ఎప్పుడు క్లిప్ బోర్డ్ లో దొరకవు అసలు క్లిక్ బోర్డ్ లో పారామీటర్స్ అనేవి ఎప్పుడు ఉండవు ఎందుకంటే అవి ప్రాపర్టీస్ క్లిక్ బోర్డ్ లో ఉండే అవి ఆబ్జెక్ట్ లు ఆబ్జెక్ట్ అంటే ప్రాపర్టీస్ ఎప్పుడైనా జేవిఎం కీప్ లో ఉండే ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ లే మిగిలినవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే స్టాక్ లో ఉంటాయి మిగిలినవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే స్టాక్ లో ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ది పారామీటర్ పేజ్ నేమ్ క్లిక్ ఆన్ అన్నేముడ్ చూడండి ఇంకా ఏం పారామీటర్స్ సెట్ అవ్వాలా సో ఎప్పుడైతే ఈ యాక్టివిటీ కాల్ చేస్తున్నారు నా ఇక్కడ చూడండి ప్లేయర్ వన్ పేజ్ న్యూ కెళ్ళిపోయి అన్నేముడు పారామీటర్స్ చూడండి ఇన్పుట్ వన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇన్పుట్ టూ సిక్స్ హండ్రెడ్ వీటిన తర్వాత వీటిని తర్వాత ప్రాపర్టీ సెట్ ఈ స్టెప్ ఎండ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి పారామీటర్స్ ఎలా ఉన్నాయో సో ఎన్ని పారామీటర్స్ మొత్తం టెంప్ వన్ లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ టెంప్ టూ లో సిక్స్ హండ్రెడ్ వచ్చినాయి 
సో ఈ విధంగా కూడా మీరు పారామీటర్స్ ని మానిటరింగ్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు పారామీటర్స్ సెట్ అయినాయా లేదా అలానే హాయ్ అనే పేజ్ చూడండి యాజ్ యూజువల్ గా హాయ్ అనే పేజ్ లో నువ్వు సెట్ చేసావు కదా రిఫ్రెష్ హాయ్ అనే పేజ్ లో లేవు మరి నువ్వు పారామీటర్స్ ఎక్కడ సెట్ చేసావు చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ శాంపిల్ యాక్టివిటీ కాల్ చేసావు ఈ శాంపిల్ యాక్టివిటీ వన్ లో ప్రాపర్టీ సెట్ చేసావు ప్లేయర్ రన్స్ ప్లేయర్ ర్యాంక్ మరి ఇవి ఎక్కడ సెట్ అయినాయి ఈ స్టాండర్డ్ యాక్టివిటీలో రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్ అంటే వర్క్ క్లాస్ మీకు అది తెలుసు మీరేమి ప్లేయర్ వన్ కాదు ఇక్కడ చూడండి ప్లేయర్ వన్ ప్లేయర్ టూ ఇక్కడ ఎందుకు సెట్ అయినాయండి ప్లేయర్ వన్ లో ఎందుకు సెట్ అయినాయి అసలా అర్థం చేసుకోండి నేను ఎప్పుడైనా ఈ స్టెప్పేజ్ ఇవ్వకపోతే ఎక్కడ సెట్ అవుతాయి అన్నాను ప్రైమరీ పేజ్ లో సెట్ అవుతాయి అన్నాను ఈ శాంపిల్ యాక్టివిటీ వన్ కి ప్రైమరీ పేజ్ ఏదండి కరెక్టా కాదా దాంట్లో సేవ్ అయినాయి దాంట్లో సెట్ అయినాయి హరీష్ గారు మూర్తి గారు శ్రీని గారు ప్రసాద్ గారు అర్థమైందా సో ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ నేను ఇలా పంపిస్తాను మీ ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఫర్దర్ గా మీరు ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు అండి ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు ఈ యాక్టివిటీలో ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు మళ్ళీ చూడండి ఈ యాక్టివిటీలో మాత్రమే ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు మరి సరే నేను ఈ పారామీటర్స్ ని వేరే యాక్టివిటీకు వేరే రూల్ కు నేను పంపించవచ్చా ఎస్ బ్రహ్మాండంగా నువ్వు పంపించుకోవచ్చు నువ్వు వేరే యాక్టివిటీ కూడా పంపించుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడి నుంచి నేను ఇంకొక స్టెప్ లో ఇంకొక స్టెప్ లో కాల్ ఇంకొక యాక్టివిటీను చేశాను దానికి ఈ పారామీటర్స్ పంపించుకోవచ్చా ఈ పారామీటర్స్ అంటే టెంప్ వన్ టెంప్ టూ కాదు ఈ ఇన్పుట్ వన్ ఇన్పుట్ టూ పంపించుకోవచ్చా ఎస్ పంపించుకోవచ్చు అర్థమైందా సో ఒక పారామీటర్స్ ని ఒక రూల్ నుంచి ఇంకొక రూల్ కి ఆ రూల్ నుంచి ఇంకొక రూల్ కి పంపిస్తూనే ఉండొచ్చు పంపిస్తూనే ఉండొచ్చు సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవి సో ఇంకొక విధంగా రాస్తాను చూడండి ఇక్కడ శాంపిల్ యాక్టివిటీ అన్నాను కాల్ శాంపిల్ యాక్టివిటీ అన్నాను ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అని ఒక వాల్యూస్ ని హార్డ్ కోడ్ చేశాను నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే పేజ్ న్యూ ప్రాపర్టీ సెట్ ప్లేయర్ వన్ ఇక్కడ మీకు మీకు ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ మీరు కాల్ శాంపిల్ యాక్టివిటీ వన్ అన్నారు దానికి ఏమో రెండు ఇన్పుట్ వన్ ఇన్పుట్ టూ అనే వాల్యూస్ ఉన్నాయి మీరు ఇక్కడ హార్డ్ కోడ్ చేశారు ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఒకవేళ వీటిని డైనమిక్ గా పంపించాలంటే ఎప్పుడు హార్డ్ కోడ్ చేయకుండా ఇలా ఒక డైనమిక్ గా పంపించాలి అంటే నేను ఏం చేస్తాను చూడండి నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ మీరు కావాలంటే ఒక ప్రాపర్టీ నేమ్ ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ మీరు కావాలనుకుంటే ఒక ప్రాపర్టీ నేమ్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఓకేనా సో అది ఒక మెకానిజం సో ఇంకొక మెకానిజం ఏంటో చూడండి నేను ఇక్కడ పారం డాట్ ఏ అన్నాను థౌజండ్ నా ఓన్ గా డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాను నా ఇష్టం కదా పారం డాట్ బి టూ థౌజండ్ సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పారం డాట్ ఏ ఇక్కడ పారం డాట్ బి అంటున్నాను సేవ్ చేస్తున్నాను యాక్షన్ రన్ క్లిక్ ఆన్ రన్ క్లిక్ బోర్డ్ సో ప్లేయర్ వన్ ఏంటి సెట్ అవ్వలేదు 
call sample activity one param dot a param dot b in a clear in mali run just nano in a save just nano action run call sample activity దీని కన్నా చూడండి ముందు ప్రాపర్టీ సెట్ లో unnamed param dot a value param dot b value now sample activity మొదలెట్టు ఈ కాల్ సాంపిల్ యాక్టివిటీ లో unnamed ఇది అయిపోయేసరికి a value b value నే ఉన్నాయి కానీ ఈ వాల్యూస్ ఎలా అసలు ఈ వాల్యూస్ ఎల్లినట్టయితే ఇక్కడ ప్రాపర్టీ సెట్ లో వాల్యూస్ సెట్ అయ్యే కదా ఎందుకని 500 600 ఉన్నాయి చెప్పండి దాని ఉద్దేశం ఇక్కడ param dot a మీరు param dot b అని ఇచ్చారు అలా తీసుకోవట్లేదు ఇక్కడ param dot a param dot b అలా తీసుకోవట్లేదు ఈ విధంగా తీసుకోవట్లేదు దాన్ని చూడండి ఇక్కడ ఏదైతే పారామీటర్స్ రాకపోతే ఎప్పుడు డిఫాల్ట్ వాల్యూ 200 400 అని తీసుకోవాలి మరి ఇక్కడ ఎందుకని 500 600 ఎందుకు తీసుకుంది అసలు అవి అంతకు ముందు ఉన్న పారామీటర్స్ ఆ is new player 2 property set and now call sample activity player 2 param dot a param dot b page remove player one and code and none to be same set action run click on run page remove call in the page new property set unnamed a value thousand b value two thousand now next call sample activity unnamed a value 2000 b value 2000 now what about the property set So the next band is the new other will the name model call sample one name for param dot a and now param dot b and now action run click on run clipboard player 2 1000 2000 అర్థం అయ్యిందా సో నేను ఇక్కడ ఇలా కావాలంటే డైనమిక్ గా కూడా డైనమిక్ గా కూడా పంపించుకోవచ్చు మీకు ఈ వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి అయినా రావచ్చు మీరు ఇక్కడ వేరే చోట హార్డ్ కోడ్ చేసుకోండి లేకపోతే మీరు దీన్ని నేను ఫంక్షన్ బిల్డర్ దగ్గర నుంచి అయినా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి సో మీరు దీన్ని ఎలా అయినా పంపించుకోవచ్చు అర్థమైందా పారామీటర్స్ ని అర్థమైందండి Yeah, 
ओके सो नेक्स्ट अनदर ऑप्शन इलाने पंपिंग्स को वाला इला पैरम डॉट ये पैरम डॉट बी ने दो पंपिंग्स को वाली ने निकलें जा स्थान ने पैरम डॉट ये अन्ना ना सो ने निकल गोड़ा ही बोलो निकल चुरने पास करंट पैरामीटर पेज अनुदी पास करंट पैरामीटर पेज अनुदी सेव जा स्थान पास करंट पैरामीटर पेज अनुदी सेव जा स्थान चुरने मल्ली जागरत का काम नहीं चली पास करंट पैरामीटर पेज अनि ई चेक बॉक्स में सेलेक्ट जा स्कूल ना नो अंटे करंट पेज लो अंटे करंट पेज अंटे इंट दी ये करंट क्लास लो ये करंट क्लास लो ये वर्क क्लास लो ये दे इतने नो पैरामीटर्स को डिफाइन चेस या वो ई स्टेप वर्क को मुंडू ई स्टेप को मुंडू अब इन्हीं यल्दे पास करंट पैरामीटर पेज पास करंट पैरामीटर पेज नहीं पुरु ये इन सेलेक्ट चेयर एक नहीं वैल्यू सिवल हार्ड कोड जेला दिन के कर पंपिंग चुन गोड़ा पंपिंग चला बट पास करंट पैरामीटर पेज है ना नो क्लिक कांड सेवा ना ये पुरे चोर नहीं जरूर तुम जो एक्शन रन क्लिक कांड रन एक्टिविटी स्टेटस सक्सेस ओपन द क्लिपबोर्ड प्लेयर टू पेज एवंडी प्लेयर रैंक राले दो प्लेयर रन्स राले दो, सो निनो कुछ चिन्ह चेंज आया था ना, छोड़ निकल गया, हमने चला पास करंट पैरामीटर पेज अन्ना रू, प्लेयर टूलो की वैल्यू सेम ही सेट होले दो, इन्दु कनी सैंपल एक्टिविटी वन ओपन जेंडी प्रॉपर्टी सेट छोड़ने दो सारे ट्रेसर ओपन जस कोनी थाउजेंड होच्छ नी, बी वैल्यू टू थाउजेंड होच्छ नी, कानी इनपुट वन निकल रहा ला, इनपुट वन निकल रहा ला, इनपुट वन निकल रहा ला, गमने चरा, ये वैल्यू थाउजेंड हो, टू बी वैल्यू टू थाउजेंड, इन्दु कंटे पास करंट पैरामीटर पेज अन्ना डू पास करंट पैरामीटर पेज है ना डू काबटी कड़ा करंट पेज लो उन्हें पैरामीटर सिनो ने रुंडे होने ये बी आ रुंडे वेली पोइनी ये सैंपल एक्टिविटी के वन की कानी वेली पोइन तो मात्रा ना न्यू वाट न्यू यूज़ चेस कुन्ना वा न्यू यूज़ चेस कुन्टने डे इनपुट वन न्यू इनपुट टू इनपुट टू वन इस जास्ता नो इकड़ा वन लाख पर टेन इकड़ा ट्वेंटी अनिस्त ना नो ये पुरी वाले पास करंट पैरामीटर पेज ने अंडे ऑटोमेटिक का आकड़े ये रही थे पैरामीटर सोना यो आ रूल की आ एक्टिविटी की ये पैरामीटर सही थे मेरे पंपिंग चालन कोटना रो सेम पैरामीटर से मेरे कट डिफाइन जैसे अरन कोडिंग सेम पैरामीटर्स ने डिफाइन जैसे वैल्यू सेट चेस अरन कोडी नो इपुर मेरे पास करंट पैरामीटर पेज इंटा वैल्यूस ऑटोमेटिक के वैल्यू पाते चोरण्डी सो ये नी रखा लगा मनो वक्ते मोन वो इनपुट वन की इनपुट टू की वैल्यूस नुविच्चा फर्स्ट मैकानिज्म सेकंड वेलो ये इंटी नो वो मल्ली इकडी डाटर आदि थर्ड सेकंड थर्ड मेरे कावल इंटे प्रॉपर्टीज कोडे बहुत चंडी करा अंटे डायनेमिक का मेरो वो का पैरम डाट ये पैरम डाट बी अनि ये वो कौन डा प्लेस लो प्रॉपर्टीज कोडे बहुत चु थर्ड जोड़ने इकला ये पुरु ने नो इनपुट वन की इनपुट टू की ला वैल्यूज फॉर्म पे चुकुंडा डायरेक्ट का ने ए एक्टिविटी वन की ईवी इनपुट वन नो इनपुट टू वही चास्ते हैं ना छोड़ निकलो टेन नो ट्वेंटी टेन नो ट्वेंटी कॉल सैंपल एक्टिविटी वाला अर्थ में इंदर अर्थन काले था
పాస్ కరెంట్ పారామీటర్ పేజ్ దానికి ముందు నువ్వు ఏదైతే పారామీటర్స్ డిఫైన్ చేసావో అవి కూడా ఎలా ఉండాలంటే నేమింగ్ కన్వెన్షన్ సేమ్ ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఇక్కడ ఏ యాక్టివిటీకి అయితే పంపిస్తావో సేమ్ ఫార్మాట్ లోనే ఉండాలి సేమ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ లోనే ఉండాలి సేమ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ లో ఉండాలి కాల్ శాంపిల్ యాక్టివిటీ వన్ అర్థమైందా క్లియర్ గా ఉందా ఓకే సో నేను మళ్ళీ ఈ శాంపిల్ యాక్టివిటీ నుంచి నా ఇష్టం నేను ఎక్కడికైనా పంపించుకోవచ్చు మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమి నాకు అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి నాకు ప్యారం డాట్ టెంప్ వన్ అని ఉంది ప్యారం డాట్ టెంప్ టూ అని ఉంది అది వేరే విషయం మళ్ళీ అసలు ప్యారం డాట్ ఇన్పుట్ వన్ ఇన్పుట్ టూ కూడా నాకు అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి కదా నాకు వచ్చిన ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఇవే కాబట్టి నువ్వు తర్వాత నీ ఓన్ గా మళ్ళీ ఇంకా ఇంకో రెండు డిఫైన్ చేసుకున్నావు నీ ఇష్టం అది ఓకే సో ఇంకొక మెకానిజం ఏంటంటే ఇక్కడ పాస్ కరెంట్ పారామీటర్ కాకుండా కాల్ శాంపిల్ యాక్టివిటీ వన్ నువ్వు ఎప్పుడైతే ఇది తీసేసి కూడా సెలెక్ట్ చేసి పంపించావు అనుకోండి ప్రాబ్లం లేదు ఎర్ర రాదు ఎందుకు ఎర్ర రాదు నార్మల్ గా అయితే ఎర్ర వస్తుంది ఇప్పుడు ఎందుకు ఎర్ర రాదు అంటే డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఇక్కడ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ టూ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవి తీసుకుంటాయి అనమాట అవి తీసుకుంటాయి యాక్షన్స్ రన్ క్లిక్ ఆన్ రన్ రిఫ్రెష్ డి వన్ కాల్ శాంపిల్ యాక్టివిటీ సేవ్ నువ్వు ఇస్తే నువ్వు ఇచ్చినవి తీసుకుంటుంది లేకపోతే డిఫాల్ట్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది తీసుకోలేదా ఓ సారీ మరి ప్లేయర్ వన్ లో ఇవన్నీ మరి ప్లేయర్ టూ లో ఏంటిది ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లేవా ప్లేయర్ టూ లో అసలు రాలేదా నాకు అనవసరం బట్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ వెళ్ళాలి కదా చూద్దాం ఎలా ఉందో ఎలా ట్రేస్ అయినా ఇది యాజ్ యూజువలీ పేజ్ న్యూ ప్లేయర్ టూ ప్రాపర్టీ సెట్ అంటున్నావు కాల్ శాంపిల్ యాక్టివిటీ ఈ కాల్ శాంపిల్ యాక్టివిటీ ఎండ్ అయ్యేలోపు దీనికి ఏమైనా పారామీటర్స్ వెళ్ళినాయా అన్న ఏముడు టెన్ ట్వంటీ ఇంకా టెన్ ట్వంటీ ఎందుకు వెళ్ళినాయి ఓకే కాల్ శాంపిల్ యాక్టివిటీ వన్ కి కాల్ శాంపిల్ యాక్టివిటీ వన్ దీనికి ఇప్పుడు ఏమైనా పారామీటర్స్ వెళ్ళినాయా ఇన్పుట్ వన్ ఇన్పుట్ టూ ఇక్కడ ప్రాపర్టీ సెట్ లో ఏమైనా పారామీటర్ సెట్ అయినాయా ఇన్పుట్ టెంప్ వన్ టెంప్ టూ లేవు ఇక్కడ ఇన్పుట్ వన్ ఇన్పుట్ టూ రాలా కానీ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి కదా ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ డిఫైన్ చేశాను ఇన్ పారామీటర్స్ మ్యాండేటరీ రిక్వైర్డ్ చేస్తాను అక్కడ నుంచి రాకపోతే డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ నేను ఇన్పుట్ వన్ కే వాల్యూ పంపించలా ఇన్పుట్ టూ కి ఏ వాల్యూ పంపించలా ఏ వాల్యూ రాకపోతే డిఫాల్ట్ వాల్యూ తీసుకోమని అందుకే అక్కడ డిఫాల్ట్ వాల్యూ అని ఇచ్చాను కాల్ శాంపిల్ యాక్టివిటీ దీనికన్నా ముందు ఆల్రెడీ మనం ప్రాపర్టీ సెట్ కూడా ఏమి సెట్ చేయాలా పారామీటర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అన్న ఏమిటి ఏమీ లేవు సో నవ్ ఈ పేజ్ న్యూ దగ్గర ఏ స్టెప్ మీద అయినా చూడుచుకోవచ్చు ఇన్పుట్ వన్ వాల్యూ అని ఉందా ఇన్పుట్ టూ వాల్యూ ఏమీ లేదు అంటే వీరు డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఎందుకు కన్సిడర్ చేయట్లేదు అదే మన క్వశ్చన్ ఇన్పుట్ వన్ వాల్యూస్ లేదు ఇన్పుట్ టూ వాల్యూ లేదు
then what is the purpose of default values ndaka default value man rakapothe na ki kavalan cheppanu adi default value consider cheyaleda okay kani default value nu vemaina input parameters pampichukothe default e 200 ane value isukuntundi సో ఈ విధంగా మనం పారామీటర్స్ ని ఒక యాక్టివిటీ నుంచి ఇంకొక యాక్టివిటీకి పంపిస్తాము ఒక యాక్టివిటీయే కాదు ఇప్పుడు కావాలంటే మీరు ఒక రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ తీసుకోండి ఒక సెక్షన్ తీసుకోండి ఒక వెన్ రూల్ తీసుకోండి ఏ రూల్ అయినా తీసుకోండి మనం ఆల్్రెడీ ఎక్కడైతే కాల్ చేశామో ఎక్కడైతే యూస్ చేసుకున్నామో ఆ రూల్స్ అన్నిటిని ఓపెన్ చేసుకొని దానికి పారామీటర్స్ పంపించుకోవచ్చు బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంది నువ్వు ఇక్కడ హార్డ్ కోడ్ చేయటం కన్నా ఎప్పుడు ఈ స్టెప్ కన్నా ముందు నువ్వు పారామీటర్స్ డిఫైన్ చేసుకొని పాస్ కరెంట్ పారామీటర్ పేజ్ అంటావు పాస్ కరెంట్ పారామీటర్ పేజ్ అంటావు సో ఆటోమేటిక్ గా పారామీటర్స్ అన్ని వెళ్ళిపోతాయి ఈ పేజ్ లో ఏదైతే డిఫైన్ చేసావో అవన్నీ వెళ్ళిపోతాయి సో ఇవి ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఇది ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఈ యాక్టివిటీ నుంచి ఈ యాక్టివిటీకి వెళ్ళిపోయింది ఈ యాక్టివిటీలో నీకు రెండు పారామీటర్స్ అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి ఏంటిది ఇన్పుట్ వన్ అని ఇన్పుట్ టూ అని నువ్వు మళ్ళీ వాటిని ఫర్దర్ గా ఇంకొక యాక్టివిటీకి పంపించుకోవాలన్నా వేరే రూల్ పంపించుకోవాలన్నా కూడా పంపించుకోవచ్చు ఇది ఇన్ పారామీటర్స్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను ప్రాపర్టీ సెట్ ఇక్కడ పారామీటర్స్ లో ఇన్పుట్ త్రీ అంటున్నాను ఇన్పుట్ త్రీ థర్డ్ పారామీటర్ ఇది ఇంటీజర్ లేకపోతే స్ట్రింగ్ ఏ తీసుకోండి మీ ఇష్టం అండి స్ట్రింగ్ ఇది రిక్వైర్డ్ ఎస్ ఇది అవుట్ పారామీటర్ అంటున్నాను రిక్వైర్డ్ ఎస్ ఇది అవుట్ పారామీటర్ అంటున్నాను సో ఇక్కడ నేను లాజిక్ లో ఏం చేస్తాను అనదర్ స్టెప్ లో ప్రాపర్టీ సెట్ ప్యారమ్ డాట్ ప్యారమ్ డాట్ అనగా ఇన్పుట్ త్రీ ఓకే దిస్ ఈస్ మై యాక్టివిటీ అవుట్పుట్ అంటున్నాను this is my activity output click on save anna now sample activity save anna call sample activity 1 chudandi input 1 call input 1 input 2 input 3 ikkad nenu 10 ఇన్పుట్ టూ టూ ట్వంటీ పంపిస్తాను సేవ్ ఈ వచ్చిన అవుట్పుట్ ని నేను ఫర్దర్ గా ఏం చేస్తున్నానంటే ప్రాపర్టీ సెట్ ప్రాపర్టీ సెట్ డాట్ టెంప్ మెసేజ్ అంటున్నాను డాట్ మనకి టెంప్ మెసేజ్ ఉంది కదా ఇక్కడ దీంట్లో ప్యారమ్ డాట్ ఇన్పుట్ త్రీ అంటున్నా రిటర్న్ పారామీటర్ వచ్చింది నాకు రిటర్న్ పారామీటర్ వచ్చింది నా యాక్షన్ రన్ క్లిక్ ఆన్ రన్ ట్రేసర్ ఓపెన్ చేయండి సో చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ యాక్టివిటీ బిగిన్ పేజ్ రిమూవ్ సక్సెస్ పేజ్ న్యూ ప్లేయర్ టు ఇక్కడ వాల్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఏమీ లేవు ఈ సిచ్యువేషన్ లో నువ్వు తర్వాత నువ్వు కాల్ శాంపిల్ యాక్టివిటీ అంటున్నావు కాల్ శాంపిల్ యాక్టివిటీ ఉన్నప్పుడు పారామీటర్స్ లేవు నా ఇక్కడ చూడండి నా ఈ ప్రాపర్టీ సెట్ ఈ ప్రాపర్టీ సెట్ కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇన్పుట్ వన్ కి టెన్ పంపించావు ఇన్పుట్ టూ కి ట్వంటీ పంపించావు అదే టెంప్ వన్ లో స్టోర్ అయింది టెంప్ టూ లో స్టోర్ అయింది ఇంకా ఇన్పుట్ త్రీ లో అప్పటికేం వాల్యూ లేదు నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక ప్రాపర్టీ సెట్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక ప్రాపర్టీ సెట్ ఉంది ఇక్కడ పారామీటర్స్ చూడండి ఇదిగోండి ఇన్పుట్ త్రీ లో దిస్ ఈస్ మై యాక్టివిటీ అవుట్పుట్ అన్నా తర్వాత కాల్ శాంపిల్ యాక్టివిటీ దీని మీద పారామీటర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే నా ఒకసారి క్లిప్ బోర్డ్ చూడండి స్టాండర్డ్ థ్రెడ్ రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్ ఈ టెంప్ మెసేజ్ లో ఏం వాల్యూ సెట్ అవ్వలేదా 
param dot input parameters so input 3 string required yes so in parameter out to save just now param dot input 3 and now okay this is my output this is my output activity output click on save nene create chesanu call sample activity id out parameter out anundi endukante ikkadi nunchi byte kelthundi ee emo ikkada ee activity lo in local ku vache input parameters idi byte ku vella output parameter so e input 3 ni nenu param dot input 3 ane dantlo store chesi pettukunnanu ante that's all vachina output parameter value ni All sample activity one player two lo coach ni automatic in the continue work at a set chase of gabati after a set chase of gabati player two lo key the property set or a player runs to player rank lo set chase of gabati chini mari e output parameter routely in the cani param dot input three and none input 3 code I enter the string data type string required yes so this is out parameter and I take like the passes in the param dot input 3 I can directly capture the return value. Otherwise, I can output parameter. You input 3 and the output parameter. I direct the name of so, we have a property set this page. We have total three parameters set. We have input 1, input 2, temp. So, input 3 code is value set type. Set type is the value of the activity in call. Call sample activity 1 and the property is written. Return out first. Return out Set chase arrow. The call sample activity written out the parameter. Input 3 required yes. In parameter, out parameter, and out parameter. Now call, come back. Open just the lag of the input three and done. You could have mentioned chairs and play the new play ticket mentioned JCO e activity calls the input parameters than other e activity calls the input parameter. Okay, anyhow. Run children. You could operate in activity and run just now. You could input three and watch in the coaching and activity calls input parameters and other. But run record primary page temp message is joining a set all it. Hmm. How can you check the control? Let's go.
run record primary bell so ee mechanism lo naaku work ayindi enti chudandi call sample activity one annanu pass current parameter page annanu ante as usual ga input values velli poyi naaku output value kuda vachindi naaku ochina output value ni nenu temp message lo store chestunnanu naaku telusu meer inda kadu kuda correct kavali asla ala em undadu బట్ ఎందుకు పని చేయలేదు నాకు తెలియట్లేదు బట్ ఇక్కడ మీరు ఈ చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇలా వర్క్ అవుతుంది ఓకే కాల్ శాంపిల్ యాక్టివిటీ వన్ ఈ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఆల్రెడీ సేమ్ నేమింగ్ కన్వెన్స్ లో ఉన్నాయి కదా అందుకని నేను చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను వెళ్ళిపోయినాయి నా నాకు అవుట్పుట్ పారామీటర్ కూడా వచ్చేసింది సో ప్యారమ్ డాట్ ఇన్పుట్ త్రీ అనే అవుట్పుట్ పారామీటర్ నేను ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకున్నాను చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాల్యూస్ ఎందుకంటే మీరు ఒక యాక్టివిటీ నుంచి ఇంకొక యాక్టివిటీ కాల్ చేసినప్పుడు మీకు ఏదైనా రిటర్న్ వాల్యూ కావాలనుకోండి దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఏదైనా ఫర్దర్ గా చేయాలనుకోండి అంటే ఫ్లాగ్ ఒక ఫ్లాగ్ వాల్యూ అట్లా సో అలాంటప్పుడు మీకు ఈ అవుట్పుట్ పారామీటర్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో నువ్వు ఒక యాక్టివిటీ నుంచి ఇంకొక యాక్టివిటీని మల్టిపుల్ వేస్ లో ఈ విధంగా కాల్ చేస్తావు ఈ విధంగా కూడా పంపిస్తావు పారామీటర్స్ ని ఓకే సో దిస్ ఈస్ ది యాక్టివిటీస్ నా చూడండి ఇప్పుడు కంటిన్యూషన్ టు దిస్ కాల్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ మెథడ్ నేను ఇంకొక యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇంకొక యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ టెక్నికల్ ఈ యాక్టివిటీ వన్ అనే యాక్టివిటీని కాల్ చేస్తాను క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్ ఓకే దీన్ని సేవ్ యాజ్ అంటున్నాను టూ అనే యాక్టివిటీని క్రియేట్ చేస్తున్నాను సేమ్ క్లాసే సేవ్ సేవ్ చూడండి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను కాల్ దీనికన్నా ముందు పేజ్ న్యూ అంటున్నాను పేజ్ న్యూ ఏ అనే పేజ్ క్రియేట్ చేస్తాను ఏ అనే పేజ్ మీ ఇష్టం వచ్చిన క్లాస్ ఇవ్వండి అసైన్ సర్వీస్ అంటున్నాను ఓకే నా దీని తర్వాత నేను కాల్ అంటున్నాను కాల్ యాక్టివిటీ టూ అనే దాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను నా దీని తర్వాత మళ్ళీ పేజ్ న్యూ బి అనే క్రియేట్ చేస్తాను నా ఇంత పేజెస్ అండ్ క్లాసెస్ బి మీ ఇష్టం వచ్చిన క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చుకుంటా జస్ట్ మీరు దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారని అసైన్ వర్క్ బాస్కెట్ నా పేజ్ న్యూ కాల్ టు నా కాల్ టు అనే యాక్టివిటీ ఓపెన్ అయిపోయింది సో హియర్ పేజ్ న్యూ సి అంటున్నాను సేవ్ అంటున్నాను ఓకే పేజ్ న్యూ సి అంటున్నాను ఒకటి చూడండి కాల్ ద్వారా ఒక యాక్టివిటీ కాల్ చేశాను నావు నా దగ్గర ఒక మెదులు ఉందండి ఎగ్జిట్ యాక్టివిటీ అని ఎగ్జిట్ యాక్టివిటీ అని యాక్టివిటీ నుంచి ఎప్పుడైనా బయటకు వెళ్ళిపోవటానికి నా దగ్గర ఎగ్జిట్ యాక్టివిటీ అనే ఒక స్టెప్ మెదడు ఉంది అంటే నేను ఎప్పుడైతే ఇది వాడతాను దాని ఫర్దర్ స్టెప్స్ అనేవి ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ కావు దీన్ని ఎగ్జిట్ యాక్టివిటీ అంటాను సేవ్ ఇప్పుడు బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి దీన్ని రన్ చేస్తున్నాను యాక్షన్ రన్ క్లిక్ ఆన్ రన్ దీని ఉద్దేశం ఇప్పుడు ఒకసారి మనం క్లిప్ బోర్డ్ వెరిఫై చేయండి స్టాండర్డ్ థ్రెడ్ ఏ అనే పేజ్ క్రియేట్ అయిందా ఇక్కడ యూజర్ పేజెస్ లో ఏ అనే పేజ్ ఏం క్రియేట్ అవ్వలేదా పేజ్ న్యూ ఏ అన్నావు కదా స్టాండర్డ్ యాక్టివిటీ ఏది ఏ అనే పేజ్ ఎంత క్రియేట్ అవ్వలేదు పేజ్ న్యూ ఏబిసి డిఎఫ్
action run 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 A B C and a page create in the fine. The interval children in any call Jason call to an activity in call Jason Page new CCC and create in the map page new CCC and go to create in the now Tarvata exit activity and nano and take the activity in each byte coach in the Mali main activity Kelpu in the DEF funny Dan page go to create in the children did Dan page go to create in Dani Ipu Ide call place low name branch and act. Madan Wartan, branch and a Madan Wartan, branch and a Madan Wartan. Save just none. Dinikana Munumi PABC one DF one. Mali same page listing with country's author. Save two. Ikada Save on a. You put children, you pray in branch worth and then interview questions. Larutan Tadu. Difference between the call versus branch and so in Mali Ranges non activity Mali clipboard ABC one triple C one. Where is the DEF one? DEF one name in the Miriam Pudate branch and a method or activity in call just are a call is an activity low you put it in the exit activity and taro in commonly control cannot come back to the main activity control cannot come back to the main activity can in the car call and a method that I'm your call is number of control already money main activity which is a see further guy is you would I need that is nothing but a that is the difference between the call versus branch and are other in the Arduin and Dish Rasalgar control loo, main activity Radu. Edi branch loo. Kani call loo, control Mali main activity coaches. See further execute out on the remaining steps. Mirani Rastara, when the remaining steps execute out on day. So, now you can see the exit activity. The exit activity is the purpose of the intent. If you exit, you can see the exit activity. If you exit, you can see the activity execution. You can see the further activity. But you can see the difference. The difference is the behavior of the branch. The branch is the activity of the branch. The activity is the activity of the branch. आ एक्टिविटी लो एकड़ एन एक्सिट एक्टिविटी राज्य ऑन कोड द मल्ली कंट्रोल कैन नॉट कम बैक टू द मेन एक्टिविटी बट इन केस ऑफ कॉल कंट्रोल कम बैक टू द मेन एक्टिविटी ना नई एक्सीक्यूशन विल बी कंटिन्यूड एस टीस दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉल वर्सेस ब्रांच न्यू कावल एन एकड़ एन एक्सिट DEF अंतना पेज न्यू DEF अंतना इकड़ा हाँ DEF का तो GGG है ना इकड़ो कोड़ कोड़ कुत्ते बैठ कोणी GGG है ना वो कब है ना ये दी मेरे को दिन के संबंध में चला क्लास आने दी मेरे को डायनेमिक का जनरेट आउट ना कोणी डायनेमिक का उन तो दे चपले उन्हों इपड़ी ये क्लास उन्हों चपले को बोलते ना वन कोणी अंत Adi depends, depends. Ia tu ni ko service ni cuci cina response juga, cuci lag putih umko kita juga, cuci data base ni cuci cina result juga, cuci lag putih ini juga, cuci. But you cannot predict that class right now. Alang situasi lo, nu ikut ye class kereta, o ni teli na puru, mana ki pegawai word o kata standard variable define je sir. Dollar ini ani. डॉलर एनी अने अंडे अच्छा नहीं ये क्लास है ना गाओ चुगुत्ते बैठ कौन्डी डॉलर एनी अने क्या मैंने
ओके अंत जनरल अंटी अल्लाई का मल्ल इधक लाजि अंटी अल्लाई का पेज न्यू की इलांट वाट का जस्ट एग्जापल चुप्तना पेज न्यू के अब अल्लाई का इन फर् एग्जापल ओबीजे ओपन चैसे पीवै ऐडी बेसको ओबीजे ओपन चैसे का ओपन चेसा क्लास अर्थं कावाले चेज ओबीजे ओपन ओके लाख लाख डाट पीवै ऐडी एम चेस्ट सी थ्री नाट वन लेते सी थ्री नाट फाइव वर्क क्लास इंस्टेंस स्की थर्टी थ्री सी फोर थर्टी थ्री नैन ए क्लास ओपन चेयर फर् एग्जापल वर्क क्लेम के कदा ओपन चयन दीन याबीजे क्लास इधे कदा मन रा वर्क क्लेम के सी फोर थर्टी थ्री वाबजेक्ट अने जी 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 लगे कंपलसरी दीन ओक स्टेपेज एद कंपलसरी इवाल कदा अभी नीक अभी चूँ अभी नीक एमन पीवी बेसको ओपन चसाव यह स्टेपेज उसेवा नि स्टेपेज क्लेम के विचेसाओ नीद क्लास नीक अलांट सिंपल ऐ डर एनी अफन चुस्कुर्तको डालर एनी चाल चोट उ रियल टाइम लंप्लीमेंटेश लाजि से सो इत सिग्नेचर् डालर एनी अभी कावाले चूँ पी एक्स रिजल्ट अने प्रापर्टी पीएक्स रिजल्ट अने जनरि प्रापर्टी उदा पेज को दाट क्लास उ ये क्लास रिजल्ट दोर मीदू इंकोड़ी इंकोड़ी अंत वेफाइन चैसा डालर क्लास एदनाव अलर क्लास ये क्लास अला इकड़ा पेज न्यू आचजेक्ट अने क्लास को संबंधी डालर एनी अं अभी क्लास को संबंधी पेग रन टाइम लिफाइन पेग रन टाइम लाने बटी दी स्टेज आ क्लास ने असैन पेग रन टाइम लाख आ क्लास ने असैन इकड़ एग्जिक्यूट अवक मुदे पेगा इकड़ी क्लास ने पेगाक्यूट अवक मुदे अं कंपैल इंका अवक मुदे च कंपैलेषन दिल्ली को कंपैल दिल्ली आबजेक्ट क्लास को संबंधी बट इपू प्रोग्रम रन अटे कंपैलेषन मेला प्रोग्रम एग्जिक्यूट अत्रे दी अभी डिफर अभी डिफर ना इन चूँ इकड़ा एग्जिट ऐक्टिविटी अना अंत स्टे नंबर फाइव अने एग्जिक्यूट अवकूद ऐसा रन क्लिक रन ऐक्टिविटी स्टेट सक्सेस् बोर्ड वेरी जी 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 वेरी जी 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 आबजेक्ट क्रियेट असल एग्जिट ऐक्टिविटी तेज आ स्टे एग्जिक्यूट अव दिन ओक पर्पस् अभी एग्जिट ऐक्टिविटी ना यू अडरस्टा हाउ टू यूज द पैराटर्स how to use the parameters how to call an activity how to exit an activity okay now nenu ippudu em chestano chudandi so nenu deeni gurinchi inga maatladnu bas bas डेटा बेस नीचे डेटा दीवाली लूप चुस्वाली अंत इटरेट दी दिन इटरेट सो एलास्कोस्तार डेटा बेस नीचे डेटा अंत ओबीजे ब्रउज ओबीजे ब्रउज ओके ये क्लास इधी पेज ने क्लेम के संबंधी 
క్లెయిమ్ కేసు సంబంధించింది మాక్సిమం ఫైవ్ హండ్రెడ్ రికార్డ్స్ తెచ్చుకుంటున్నావు లైట్ వెయిట్ లిస్ట్ అనేది నేనేం వాడలేదు లైట్ వెయిట్ లిస్ట్ లో దీన్ని ఫర్దర్ గా ప్రాసెస్ చేసుకుంటాను నాకు ఏమీ లాజిక్ కూడా అక్కర్లేదు పేజ్ నేమ్ ఏంటిది సి లిస్ట్ అంటున్నాను ఆబ్వియస్లీ మీకు తెలుసు కదా పేజెస్ అండ్ క్లాసెస్ లో ఏం డిఫైన్ చేయాలో సి లిస్ట్ సి లిస్ట్ కోడ్ పెగా లిస్ట్ సి లిస్ట్ కోడ్ పెగా లిస్ట్ అనే క్లాస్ సి లిస్ట్ డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ దాంట్లో ఉండేది అదే కదా పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ మీరు డాలర్ ఎనీ పెట్టుకుంటారా డాలర్ క్లాస్ పెట్టుకుంటారా మీకు గన్ షాట్ గా క్లాస్ నేమ్ తెలిస్తే పెట్టుకోండి ది క్లాస్ నా కమ్ బ్యాక్ నా లాజిక్ ఏంటిది పివై ఐడి వాల్యూ ఓన్లీ నేను ఏం వేరు కండిషన్ అవన్నీ ఏం అప్లై చేయట్లేదు ఫస్ట్ నేమ్ క్లెయిమ్ అమౌంట్ దట్ సాల్ నౌ సి క్లిక్ ఆన్ సేవ్ యాక్షన్ రన్ క్లిక్ ఆన్ రన్ ఓపెన్ ద క్లిప్ బోర్డ్ సి లిస్ట్ లిస్ట్ కోడ్ పెగా లిస్ట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ చూడండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రికార్డ్స్ వచ్చినాయా మాక్సిమం ఎన్ని ఉంటే అన్ని వచ్చినాయి మాక్సిమం నేను ఇచ్చాను అవి ఫస్ట్ నేమ్ పివైఐడి పిజెడ్ ఐఎన్ఎస్ కి కామన్ గా వచ్చేస్తుంది ఎందుకని నువ్వు ఇక్కడ గెట్ రోకి అన్నావు కాబట్టి గెట్ రోకి అన్నావు కాబట్టి ఈ పిజెడ్ ఐఎన్ఎస్ కి అనేది బై డిఫాల్ట్ గా వచ్చేస్తుంది తర్వాత క్లెయిమ్ అమౌంట్ చూడండి ఇలా వచ్చినాయి ఇప్పుడు నువ్వు వీటిలో ఫస్ట్ నేమ్ అనే ఒక ఫీల్డ్ ఉందనుకోండి ఫస్ట్ నేమ్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది దానికి ఒక వాల్యూని డిఫాల్ట్ గా సెట్ చేయాలి ఎలా ఎలా సెట్ చేస్తావు రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత యాడ్ స్టెప్ ఇక్కడ లూప్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది చూడండి లూప్ అని ఈ లూప్ దేనికి వాడతావు అంటే ఇటరేషన్ చేసుకోవడానికి మాత్రం వాడతావు ఇటరేషన్ కి ఇటరేట్ చేయడానికి వాడతావు చూడండి నేను ఇప్పుడు ఇటరేట్ చేస్తున్నాను లూప్ దీంట్లో ఎన్ని రకాల లూప్స్ ఉన్నాయి ఫర్ లూప్ ఫర్ ఈచ్ టాప్ లెవెల్ పేజెస్ అంటే గుర్తు పెట్టుకోండి వీటన్నిటినీ టాప్ లెవెల్ పేజెస్ అంటారు ఈ కనపడే పేజెస్ అన్నిటినీ టాప్ లెవెల్ పేజెస్ అంటారు కానీ దీనిని మళ్ళీ ఎంబెడెడ్ పేజెస్ అంటారు చూడండి వీటిని మళ్ళీ ఎప్పుడు ఎంబెడెడ్ పేజెస్ అంటారు ఈ లోపల ఉండే పేజెస్ అన్నిటిని ఈ పేజ్ ని ఈ పేజ్ ని ఈ పేజ్ ని వీటన్నిటిని ఎంబెడెడ్ పేజెస్ అంటారు కానీ ఈ సి లిస్ట్ అనే ఈ పేజీ ట్రిపుల్ సి త్రిపుల్ సి ఏబిసి వన్ ఏబిసి వీటన్నిటిని మాత్రం టాప్ లెవెల్ పేజెస్ అంటారు నువ్వు వేటిని ఇటరేట్ చేయాలనుకుంటున్నావు దేన్ని ఇటరేట్ చేయాలనుకుంటున్నావు ఫర్ ఈచ్ టాప్ లెవెల్ పేజా ఫర్ ఈచ్ ఎంబెడెడ్ పేజా ఫర్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఏ వాల్యూ లిస్టా ఫర్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఏ వాల్యూ గ్రూప్ ఆ నార్మల్ గా ఫర్ లూప్ ఆ నువ్వు ఎన్ని రకాలుగా ఇటరేట్ చేస్తావు నేను ఫర్ ఈచ్ ఎంబెడెడ్ పేజ్ ఫర్ ఈచ్ ఎంబెడెడ్ పేజ్ సబ్మిట్ ఏది మరి ఆ స్టెప్ పేజ్ ఇచ్చేయి సి లిస్ట్ డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ అంటే దీంట్లో ఉండే ఎంబెడెడ్ పేజీల విట్రేట్ చేయాలనుకుంటుంది అర్థం చేసుకోండి అంతేనా కదా సి లిస్ట్ అండి అది ఒక మనకి కోడ్ పెగా లిస్ట్ దాంట్లో ఉండే పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ అనేది ఒక పేజ్ లిస్ట్ ప్రాపర్టీ దీని లోపల ఇవన్నీ ఎంబెడెడ్ పేజెస్ అదే నేను ఇచ్చింది ఫర్ ఈచ్ ఎంబెడెడ్ పేజ్ అన్నాను ఫర్ ఈచ్ ఎంబెడెడ్ పేజ్ అంటే ఇవ్వు ఇన్పుట్ ఇవ్వు ఏ స్టెప్ పేజ్ లోది సి లిస్ట్ డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ సి లిస్ట్ ఎక్కడ ఉంది నాకు ఇదిగోండి సి లిస్ట్ వచ్చింది కదా ఓబీజే బ్రౌజ్ నుంచి అంటే డేటా బేస్ నుంచి తీసుకొచ్చిన రికార్డ్స్ అన్నిటినీ నేను ఇటరేట్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ ఇటరేషన్ నువ్వేమి ఇంకా నువ్వేమి హ్యాండిల్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు ఫర్ ఈచ్ ఎంబెడెడ్ పేజ్ అన్నావు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా దీంట్లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉందంటే లూప్ అన్ని సార్లు తిరుగుతుంది ఫస్ట్ ఇటరేషన్ ఏజ్యూమ్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఇటరేషన్ ప్రాపర్టీ సెట్ ఫస్ట్ ఇటరేషన్ ప్రాపర్టీ సెట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా అర్థం చేసుకోండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ప్రాపర్టీ సెట్ అంటున్నాను ఇప్పుడు నీకు కావాల్సింది ఏంది ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో ఉన్న ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న ఫస్ట్ నేమ్ అనే ప్రాపర్టీ అంటే ఫస్ట్ ఇటరేషన్ నీకు అది ఆటోమేటిక్ గా బెగా ఇచ్చేస్తుంది 
ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో ఉండే ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో నీకు ఏమొస్తుంది ఈ సి ఇది కావాలి నీకండి నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ లో ఇది వస్తుంది అంతేగాని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి జంప్ అవుతుంది వన్ నైన్టీ నైన్ టైమ్స్ ఇక్కడ వన్ నైన్టీ త్రీ టైమ్స్ ఇటరేషన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది ఎందుకంటే లూప్ ఫర్ ఈచ్ అన్నావు కాబట్టి ఫర్ ఈచ్ ఎంబెడెడ్ పేజ్ అన్నావు కాబట్టి వన్ నైన్టీ త్రీ టైమ్స్ జరుగుతుంటుంది ఫర్ ఈచ్ ఇటరేషన్ లో ఫర్ ఈచ్ ఇటరేషన్ లో ఓకే ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో ఇది సెకండ్ ఇటరేషన్ లో ఇది థర్డ్ ఇటరేషన్ లో ఇది సో నేను ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో ఉన్నాను కాబట్టి నాకు ఇది కావాలి ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది అది ఆ పేజీ ఎలా తీసుకుంటావు దాన్ని సి లిస్ట్ డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ వన్ డాట్ అనగానే ఫస్ట్ నేమ్ అంతేనా ప్రాపర్టీ నేమ్ ఓకే ఫస్ట్ నేమ్ ఏ వాల్యూ ఇస్తావు హాయ్ దిస్ ఈజ్ ఇటరేషన్ అంటావు దీని వల్ల డ్రాబ్యాక్ ఏంటి ఈ లూప్ లూప్ ఎన్నిసార్లు జరిగింది వన్ నైన్టీ త్రీ టైమ్స్ జరిగింది వన్ నైన్టీ త్రీ టైమ్స్ కూడా దీని ఫస్ట్ నేమ్ ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కి సెట్ అయింది కానీ రెండో ఆబ్జెక్ట్ కి ఏమైనా సెట్ అయిందా మూడో పేజ్ కి నాలుగో పేజ్ కి సెట్ అవుతుందా సెట్ కాదు కదా వాల్యూ ఓన్లీ ఫస్ట్ పేజ్ కే సెట్ అయింది అది ఎప్పుడు సెట్ అయింది వన్ నైన్టీ త్రీ టైమ్స్ సెట్ అయింది చూడండి సేవ్ అన్నాను యాక్షన్ రన్ క్లిక్ ఆన్ రన్ క్లిక్ బోర్డ్ సి లిస్ట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ ఐ దిస్ ఈజ్ ఇటరేషన్ సెకండ్ పేజ్ కేది థర్డ్ పేజ్ కేది మరి ఎందుకు సెట్ అయితే మీరు మూడు వన్ నైన్టీ త్రీ టైమ్స్ లూప్ ఇటరేషన్ జరిగింది బాగానే ఉంది కానీ మీరు ఎప్పుడు ఇక్కడ ఏమన్నారు ఫస్ట్ పేజ్ కే అన్నారు కానీ ఇలా ఎప్పుడు హార్డ్ కోడ్ చేయకూడదు కదా మీ ఉద్దేశం ఏంటిది సెకండ్ పేజ్ కి థర్డ్ పేజ్ కి మరి ఆ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అనేది నాకు ఎలా తెలుస్తాయి అని మీకు డౌట్ రావచ్చు అంతే కదా అది ఫస్ట్ ఇటరేషన్ సెకండ్ ఇటరేషన్ థర్డ్ ఇటరేషన్ అని నాకు ఎలా తెలుస్తుందని మీకు డౌట్ రావచ్చు కరెక్టా కాదా అందుకని అందుకని నా దగ్గర ఒక సబ్స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర ఒక సబ్స్క్రిప్ట్ సబ్స్క్రిప్ట్స్ అంటారు నేను ఇక్కడ ఈ వన్ అనే ప్లేస్ లో ఎప్పుడు నేను ఈ నోటేషన్ ఇలా ఉపయోగిస్తాను కరెంట్ అంటాను కరెంట్ అంటాను సో ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఈ కరెంట్ అనేది ఈ సబ్స్క్రిప్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఎప్పుడైనా లూప్ లో కరెంట్ ఇటరేషన్ నెంబర్ నాకు ఇస్తుంది కరెంట్ ఇటరేషన్ నెంబర్ ఇస్తుంది నాకు ఇప్పుడు కరెంట్ ఇటరేషన్ ఫస్ట్ అయితే ఫస్ట్ సెకండ్ అయితే సెకండ్ ఆటోమేటిక్ గా సి లిస్ట్ డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ సెకండ్ పేజ్ ఇవన్నీ పేజీలే కదా ఫస్ట్ పేజీ సెకండ్ పేజీ థర్డ్ పేజీ అలా కరెంట్ అంటారు దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇప్పుడు అర్థమైందా Now save chain. Action run. Click on run. Real time low idea than trending me reactivity this quantity further the process challenge even need to work on time. C list. PX results. Adi. మీరు ఈ ఒక్కటే కాదు ఏదైనా ఫర్దర్ గా ఇది ఏంటి ఇందాక ఎలా ప్రాసెస్ చేయగలుగుతున్నాను ఇక్కడ యూజ్ లైట్ వెయిట్ లిస్ట్ అని చూడండి నేను ఈ చెక్ బాక్స్ కనుక సెలెక్ట్ చేసినట్టు అయితే నేను ఫర్దర్ గా అప్డేట్ చేయలేను చేయలేదు కాబట్టి నేను ఫర్దర్ గా అప్డేట్ చేస్తాను వాడేమన్నాడు ఓన్లీ ఫర్ డిస్ప్లే పర్పస్ చెక్ ది స్టాబ్ ఫర్ ఓన్లీ టు రిట్రీవ్ రీడ్ ఓన్లీ రిజల్ట్స్ అర్థమైందా చెక్ ది స్టాబ్ ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ రిజల్ట్స్ నేను అది చెక్ చేయలేదు కాబట్టి ఫర్దర్ గా నేను అప్డేట్ చేసుకోగలిగాను గుర్తు పెట్టుకోండి ఇలాంటివి చిన్న చిన్నవి మిస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం మనము నాకు పేజ్ లిస్ట్ అప్డేట్ అవట్లేదు నాకు అప్డేట్ అవట్లేదు అని మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం చెక్ దిస్ టు రిట్రీవ్ రీడ్ ఓన్లీ రిజల్ట్స్ సేవ్ action run click on run 
clipboard px results one क्लिपोर्ड जनरल डिस्प्ले पर्पस मल्ल क्लिपोर्ड क्लिपोर्ड वर्क अवच्छा क्लिपोर्डेट बट दी पर्पस जनरल ऐसी रिट्रीवे डिस्प्ले पर्पस फर्दर ऐ मल्ल आ पेज लिस्ट वालू अपडेट मल्ल डीबी लेव चेयले यूज लाइट वेट लिस्ट अंत दिन रीड ओन रिजल्ट रीड ओन रिजल्ट ओके सो बट लिस्ट डाट पी एक्स रिजल्ट आफ् करे अंटे एपड़ना करे इटरे नंबर आटोमेटिकटर पैरामीटर को सेव पैरम डाट पी वै फर् कौंट पैरम डाट पी वै फर् कौंट नवल सेवन रन एपड़ना गुर्तपेको सी लिस्ट वन अदा मल्ल क्लिपोर्ड अदे उ कदा एपड़ना आ पेज रिमूव मल्ल केज फ्रेश लोडी डोंट वरी क्लिक रन activity status success clipboard c list 1 px results chudandi nenu ippudu current an rasana lethe param dot py for each count annana param dot py for each count meeku tracer ganaku open chesinatte nenu chupichevandi ippudu for example din action trace antam multiple tracers an vastundi malli server restart cheyali सोमीटर करेटरे नंबर अर्थमीटर करे अ अर्थम कॉलेज इंका को चूँ स्टे अटर लूप अटर फर् पेज इक आज लिस्ट को 
లూప్ చేయాలి కొన్ని మిగతా ఆబ్జెక్ట్ ను లూప్ చేయకూడదు అనుకున్నప్పుడు ఏ క్లాసులను అయితే నువ్వు లూప్ చేయాలనుకుంటావు అంటే ఏ క్లాసుకు సంబంధించిన ఇన్స్టాన్సెస్ నువ్వు లూప్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ క్లాస్ కు సంబంధించిన ఇన్స్టాన్సెస్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయి అంటే ఆ క్లాసెస్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు క్లెయిమ్ కేసు ఉండొచ్చు క్లెయిమ్ కేసు చైల్డ్ కేసు ఉండొచ్చు వర్క్ క్లాస్ ఉండొచ్చు ఓన్లీ క్లెయిమ్ కేసు నువ్వు లూప్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ ఓన్లీ క్లెయిమ్ కేసు క్లాస్ డిఫైన్ చేయి అందుకే ఓన్లీ లూప్ ఫర్ సర్టెన్ క్లాసెస్ అన్నాడు ఒకటి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి దీనికి ఎప్పుడు పేజ్ లిస్ట్ అనేది ఇన్పుట్ ప్రాపర్టీ ఎప్పుడు పేజ్ లిస్ట్ అనేది ఇన్పుట్ ప్రాపర్టీ దీనికి ఇది సరే ఇది బాగానే ఉంది నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను చూడండి మీకు ఇక్కడ ప్రాపర్టీ సెట్ అంటే మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు కొంతమందికి అర్థం చేసుకునేటప్పుడు డిఫికల్టీగా ఫీల్ అవుతారని నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ బిలో తెలుసు ఇన్సర్ట్ ఎబో తెలుసు కాపీ పేస్ట్ తెలుసు ఇక్కడ యాడ్ చేయడం నుంచి చూడండి అంటే లూప్ లోకి ఎంటర్ అయ్యారు అని ఈజీగా అర్థం చేసుకోవటం కోసం నేను ఇప్పుడు లూప్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాను ప్రాపర్టీ సెట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి నువ్వు ఎప్పుడైతే దీనికి స్టెప్ పేజ్ ఇవ్వలేదో స్టెప్ పేజ్ ఇవ్వలేదో దీనికి ప్రైమరీ పేజ్ ఏమవుతుంది ఈ వర్క్ క్లాస్ అవుతుందా లేకపోతే ఏది అవుతుంది ప్రైమరీ పేజ్ చెప్పండి ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ప్రాపర్టీ సెట్ అని ఇవ్వలేదండి ప్రాపర్టీ సెట్ అని నేను ఇవ్వలా అంటే ఐ మీన్ దీనికి స్టెప్ పేజ్ ఇవ్వలా నేనేం చేస్తాను చూడండి డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ అంటున్నాను హలో దట్స్ ఆల్ సేవ్ చేస్తున్నాను చూడండి అదేంటి ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ దేనికి సెట్ అయింది ఒకసారి అవుట్పుట్ చూడండి రన్ క్లిక్ ఆన్ రన్ ఓపెన్ ద క్లిప్ బోర్డ్ సిలిస్ట్ వన్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ చూడండి అదేంటి మీరు కరెంట్ అని రాయలేదు పీవై ఫర్ ఈచ్ కౌంట్ అని రాయలేదు నాకెందుకు అవన్నీ ఇక్కడ కూడా అంతే ఇక్కడ కూడా అంతే ఇక్కడ కూడా నువ్వు సీలిస్ట్ డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ అని నువ్వు రాయాల్సిన పని కూడా లేదు లూప్ అన్నామండి ప్రతి ఇటరేషన్ కి ప్రతి ఇటరేషన్ లో కరెంట్ పేజ్ తీసుకున్నది ప్రతి ఇటరేషన్ లో సరే ఒకసారి అర్థమయ్యేటట్టు చూడండి ఒకసారి లూప్ అన్నావు ఈ పేజ్ లిస్ట్ ను లూప్ చేస్తున్నావు ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో నీకు ఎప్పుడు ఏ పేజ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ పేజ్ ఉంటుంది కరెక్టా కదా అంతవరకు అర్థమైందా లేదా ఈ ఫస్ట్ పేజ్ ఉన్న తర్వాత నీకు ఇప్పుడు రిఫరెన్స్ ఏ పేజ్ అండి రిఫరెన్స్ పేజ్ ఏంటిది ఫస్ట్ పేజ్ రిఫరెన్స్ కరెక్టా నేను ఇక్కడ ఎప్పుడైతే స్టెప్ పేజ్ ఇవ్వలేదో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే స్టెప్ పేజ్ ఇవ్వలేదో ఈ స్టెప్ కు ప్రైమరీ పేజ్ ఏమవుతుంది నువ్వు విత్ ఇన్ ది లూప్ లో ఉన్నావు నువ్వు ఈ లూప్ బయట ఉంటే ఈ వర్క్ క్లాస్ ప్రైమరీ పేజ్ అయ్యేది కానీ నువ్వు మీ బాస్ ఉన్నారు ఇక్కడ నువ్వు విత్ ఇన్ ది లూప్ లో ఉన్నావు వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నావు ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాపర్టీ స్టెప్ కి స్టెప్ పేజ్ లేకపోతే ఏది స్టెప్ పేజ్ అవుతుంది ఈ సీ లిస్ట్ వన్ లో ఉన్న పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ లో ఉన్న కరెంట్ ఇటరేషన్ కి సంబంధించిన పేజ్ ఏదైతే అవుతుందో అదే దాని యొక్క ప్రైమరీ పేజ్ అయింది అర్థమైందా నేను ఇక్కడ సింపుల్ అండి స్టెప్ పేజ్ ఇవ్వలేదు అందుకే యాక్టివిటీస్ ఎందుకు రావట్లేదు రాయలేకపోతున్నారు అంటే వాళ్ళకి ఆ స్టెప్ పేజీ ప్రైమరీ పేజ్ అర్థం కాక అంతే ఇంకా అందుట్లో వేరే కాన్సెప్టే లేదు చూడండి ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ నేమ్ అని రాశాను ప్రాపర్టీ సెట్ అన్నాను హలో సెట్ అయింది అదేంటండి అసలు ఇది నేను ఎలా అర్థం చేసుకున్నానంటే చూడండి ప్రాపర్టీ సెట్ నేను ఎక్కడ ఉన్నాను విత్ ఇన్ ది లూప్ లో ఉన్నాను సీ లిస్ట్ వన్ డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ అనే లూప్ లో ఉన్నాను ఓకే ఇది ఏం చేస్తుంది ఈ లూప్ అనేది దీంట్లో ఉండే నూట తొంభై మూడు పేజీలను ఇటరేట్ చేస్తుంది ప్రతిసారి ఇటరేట్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ప్రతిసారి ఏ పేజ్ కాంటెక్స్ వస్తుంది ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో అయితే ఫస్ట్ పేజ్ కాంటెక్స్ వస్తుంది సెకండ్ ఇటరేషన్ లో అయితే ఆ పేజ్ లిస్ట్ లో ఉండే సెకండ్ పేజ్ కి సంబంధించిన కాంటెక్స్ వస్తుంది సెకండ్ పేజ్ అంటే ఇది 
దీనికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ ఫస్ట్ నేమ్ ఉన్నాయి కదా అంటే నాకు డైరెక్ట్ గా డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ అంటే సరిపోతుంది అంతేగాని నువ్వు మళ్ళీ సి లిస్ట్ వన్ డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ఇటరేషన్ నెంబరు లేకపోతే బ్యాప్ కరెంట్ అని కూడా నువ్వు చెప్పాల్సిన పని లేదు చెప్పాల్సిన పని లేదు కావాలంటే చూడండి ఇక్కడ నేను డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ అనేస్తాను సరిపోతుంది ఎటువంటి ఎర్ర రాదు నాకు నేను దీన్ని బ్లాక్ లో పెడతాను ఇలా కమెంట్ లో పెడతాను ఒక్కసారి దీన్ని కమెంట్ లో పెట్టారు అంటే దాని యొక్క చైల్డ్ స్టెప్స్ కూడా అన్ని దీన్ని చైల్డ్ స్టెప్స్ అంటారు వీటన్నిటిని అవి కూడా కమెంట్ లో ఉంటాయి రన్ క్లిక్ ఆన్ రన్ రిఫ్రెష్ చూడండి హాయ్ దిస్ ఈజ్ ఎట్ రైస్ అని ఇలా వచ్చింది సో మీరు అలా అర్థం చేసుకోవాలి ఏమైనా డౌట్ ఉందా చెప్పండి కొంతమందికి ఇలా అంటే ఇలా ఉంటే డిఫికల్టీగా ఉంటుందని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఓకే ఇది లూప్ జరుగుతుంది ఫస్ట్ లూప్ లో అంటే ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాను ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇలా రాసుకుంటారు దీంట్లో మీరు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ రాసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ రాసుకోవడానికి ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ లేదు సో నువ్వు ఒక ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో ఏమైనా లాజిక్ ను ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ నోటేషన్ వాడతావు లేదు లూప్ లో ఓన్లీ ఒకటే ఒక స్టెప్ ఉందనుకుంటే ఇలా డైరెక్ట్ గా రాసుకుంటావు మోర్ దెన్ వన్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటే యాడ్ చేయాలి అంటావు వన్ టూ త్రీ దీన్ని త్రీ డాట్ వన్ త్రీ డాట్ టూ త్రీ డాట్ త్రీ అంటారు సో ప్రాపర్టీ సెట్ చూడండి ఫస్ట్ నేమ్ అన్నాను దీనికి స్టెప్ పేజ్ లేదు వాట్ ఈస్ ద స్టెప్ పేజ్ స్టెప్ పేజ్ లేకపోతే ప్రైమరీ పేజే అని చెప్పాను దీనికి ప్రైమరీ పేజ్ ఏంటిది ఈ స్టెప్ కి ఇది కాదు దయచేసి ఇది దీంట్లో ఉండే ఈ సి లిస్ట్ వన్ డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ మళ్ళీ కాదు అది కూడా కాదు దానిలో ఉండే కరెంట్ పేజ్ ఏంటిది అంటే ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో ఫస్ట్ పేజ్ ప్రైమరీ పేజ్ అవుతుంది సెకండ్ ఇటరేషన్ లో ఆ పేజ్ ప్రైమరీ పేజ్ అవుతుంది వన్ నైన్టీ త్రీ ఇటరేషన్ లో ఆ పేజ్ ప్రైమరీ పేజ్ అవుతుంది అర్థమైందా కాలేదా ఓకే చెప్పండి అండి శ్రీని గారు అర్థమైందండి ఓకే అండి అర్థమైంది రియల్ టైమ్ లో యాక్టివిటీస్ ఎప్పుడు కంపల్సరిగా రాయాలండి కంపల్సరిగా రాయాలి ఇవన్నీ మీకు అర్థం అవ్వాలి ఎవరైనా రాసిన యాక్టివిటీస్ అర్థం అవ్వాలన్నా లేకపోతే మీరు కొత్తగా రాయాలన్నా ఎందుకంటే డేటా బేస్ నుంచి డేటా తెచ్చుకోవడం లేకపోతే వెబ్ సర్వీస్ నుంచి రెస్పాన్స్ రావడం దాన్ని ఫర్దర్ గా ప్రాసెస్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ కామన్ అనమాట కామన్ యాక్టివిటీస్ యాక్షన్ ట్రేస్ యాక్షన్ రన్ క్లిక్ ఆన్ రన్ చూడండి ఎన్నిసార్లు జరిగిందో ఫస్ట్ రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్ దీని మీద క్లిక్ చేస్తే అది ఏ క్లాస్ తెలిసిపోతుంది వర్క్ అదే యాక్టివిటీ బిగిన్ ఫస్ట్ స్టెప్ బిగిన్ ఓబీజే బ్రౌజ్ కి బిగిన్ అయ్యేటప్పుడు కూడా అదే ప్రైమరీ పేజ్ కానీ ఓబీజే బ్రౌజ్ జరిగిపోయింది దీనికి ఏమైనా స్టెప్ పేజ్ నేను ఏమైనా ఇచ్చాను ఓబీజే బ్రౌజ్ కి ఏమి ఇవ్వాలా రిజల్ట్స్ సి లిస్ట్ వన్ లో ఉన్నాయి అందుకనే ఓబీజే బ్రౌజ్ ఎండ్ అయినా కూడా దానికి స్టెప్ పేజ్ ఇది తర్వాత నువ్వేం చేసావు చూడండి సెకండ్ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాల కమెంట్ లో ఉంది కాబట్టి థర్డ్ స్టెప్ త్రీ డాట్ జీరో అన్నాడు చూడండి స్టెప్ బిగిన్ త్రీ డాట్ జీరో అన్డిఫైన్డ్ స్టెప్ బిగిన్ త్రీ డాట్ జీరో అన్డిఫైన్డ్ అంటే దాని మీద నువ్వు ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోవట్లా ఎటువంటి స్టెప్ మీద నువ్వు అప్లై చేయాలా అందుకే అన్డిఫైన్డ్ త్రీ డాట్ జీరో అన్డిఫైన్డ్ నవ్ త్రీ డాట్ వన్ స్టెప్ బిగిన్ దీనికి స్టెప్ పేజ్ ఏంటిది మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజే స్టెప్ పేజీ రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజే స్టెప్ పేజీ కానీ ఈ సిచ్యువేషన్ లో ప్రాపర్టీ సెట్ అని రాశారు కదా త్రీ డాట్ వన్ అనే స్టెప్ కి చూడండి ప్రాపర్టీ సెట్ అనేది రాశారు త్రీ డాట్ వన్ కి స్టెప్ బిగిన్ దీనికి ప్రైమరీ పేజ్ ఏంటిది అంటే ఐ మీన్ దీనికి స్టెప్ పేజ్ ఏంటిది స్టెప్ పేజ్ నువ్వు ఇవ్వాలా స్టెప్ పేజ్ ఇవ్వకపోతే ఆబ్వియస్లీ ప్రైమరీ పేజ్ నే స్టెప్ పేజ్ గా కన్సల్ట్ చేసిందని చెప్పాను 
मर इपूस्ट वन डाट पीएक्स रिजल्ट आफ वन अने कईमरी पेजी चूडी अदेटो इदे कदा दाटो रिजल्ट करेक्टा का सो नैक्ट प्रापर्टी से कंप्लीट सक्सेफुल नव सैकंड इटरेशन मल्ल थ्री डाट जीरो चूडी थ्री डाट जीरो गुड एंटे थ्री डाट जीरो कटार्ट अंडिफाइड मल्ल थ्री डाट जीरो मल्स मल्ल थ्री डाट वन थ्री डाट वन प्रापर्टी से मल्ल प्रापर्टी से सक्स मल्ल अंडिफाइड स्टे एंड मल्ल थ्री डाट जीरो स्टेप बिगन मल्ल स्टे बिगे थ्री डाट वन मल्ल स्टे एंड थ्री डाट वन स्टे एंड मल्ल अंडिफाइड थ्री डाट जीरो अंत आ मेन स्टेप एंड थ्री डाट जीरो इला एन सारे जो इटरेशन वन नई इकट्ठे चूँ थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव क्लीमीट चूँ चूँ क्लीउंट अलामीटर उपयोग करे सब्रिप्ट उपयोग अवसर ले असल अवसर ले डरक्टे इलाकुना फस्ट नेम हलो अदाई सिंपल ऐसी ओबीजे सेवान चूडी ओबीजे सेवान देन ओबीजे सेवन चपंडी रहा ओबीजे सेवन लूपंत अर्वा कमिटना लूपंत अर्वा कामिट विर्रर् हाँ अट्ना सेवे चूडी एम अर्थम चुस्क चला जाग्रत डेटा बेस डेटा बेस रिकार्डलोक रिकार्ड असी मल्ल सेवे डीवी ली अदे ओबीजे सेवंटे पेज क्रिएटे प्रापर्टी से मल्ल ओबीजे सेव चेयल कदा अदे कदा प्रापर्टी से ओबीजे सेवान मर इक ओबीजे सेवंटे ये पेज सेवेस्ना मे अंटे पेज न्यू दीकोनी प्लेयर अने पेज बैठी प्रापर्टी से सैटी ओबीजे सेव प्लेयर अट्ना कदा इकडेम चपलेदे प्रापर्टी से सैटा देशा प्रापर्टी से अल इन मेन कावाले रूम विधाल सैटन सी लिस्ट वन डाट पीएक्स रिजल्ट आफ् करे डाट फस्ट नेम सी लिस्ट वन डाट पीएक्स रिजल्ट आफ् पेरम डाट पी वै फर् कौंट डाट फस्ट नेम चूडी अर्थम कावाले एलास्ना एन नोटेशन रास्ना सी लिस्ट वन डाट पीएक्स रिजल्ट आफ पेर डाट पी वै फर् कौंट अट्ना डाट फस्ट नेम अट्ना इधर नोटेशन ले पेर इवन अवसर लेरक्ट करे अने सब्रिप्ट संबंधी क्लेम के संबंधी अंकने चूँ क्लेम के क्लेम के हलो टू अट्ना 
మీ ఉద్దేశం ప్రకారం ఈ ప్రాపర్టీ అనేది ఫస్ట్ నేమ్ కి దేనికి సెట్ అయినట్టు ఈ పేజీకి సెట్ అయినట్టు ఏ పేజీకి ఈ సి లిస్ట్ వన్ లో ఉన్న ఈ సి లిస్ట్ వన్ లో ఉన్న ఈ పేజీకి సెట్ అయినట్టు సెకండ్ ఇటరేషన్ లో ఈ పేజీకి సెట్ అయినట్టు ప్రాపర్టీ సెట్ అంటే ఒకసారి ప్రాపర్టీ సెట్ అని చేసిన తర్వాత నేను ఓబీజే సేవ్ అన్నాను అంటే నేను ఇక్కడ ఎప్పుడైతే స్టెప్ పేజ్ ఇవ్వలేదు నేను నా యొక్క ప్రైమరీ పేజ్ నే సేవ్ చేస్తుంది నా ఇక్కడ ప్రైమరీ పేజ్ ఏమవుతుంది ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో ఇది అవుతుంది ఇది సేవ్ అవుతుంది సెకండ్ ఇటరేషన్ లో ఇది అవుతుంది ఇది సేవ్ అవుతుంది అర్థమైందా కాలేదా థర్డ్ ఇటరేషన్ లో నా ప్రైమరీ పేజ్ ఇది ఎందుకంటే దీనికే ప్రాపర్టీ సెట్ చేశాను సో ఆబ్వియస్లీ ఓబీజే సేవ్ అని ఇలా రాసేస్తాను అంతే నువ్వు నువ్వేమనుకుంటావు ఇక్కడ స్టెప్ పేజ్ ఇవ్వలేదు ఎలా సేవ్ అవుతుంది అనుకుంటావు స్టెప్ పేజ్ ఇవ్వకపోతే ఆబ్వియస్లీ ప్రైమరీ పేజ్ ఈజ్ మై స్టెప్ పేజ్ ఏది నా యొక్క ప్రైమరీ పేజీ ఇది అంతేగాని ఇది అంటే ఈ సి లిస్ట్ వన్ డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ కాదు దాంట్లో ఉండే కరెంట్ ఇటరేషన్ నెంబర్ ఏది అది మీ యొక్క ప్రైమరీ పేజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది ప్రతిసారి ఇటరేషన్ నెంబర్ తోటే కదా జరిగేది ఇలా అన్ని ఇటరేషన్స్ అయిన తర్వాత నేను ఎందుకంటే ఓబీజేసి రైట్ నా అనలేదు కాబట్టి ఈ మొత్తం సేవ్ అయిన తర్వాత తర్వాత కమిట్ చేస్తాను అంతేగాని ప్రతిసారి నేను రైట్ నో రైట్ నో అనను ప్రతిసారి నేను రైట్ నో రైట్ నో అను ఇన్ని సార్లు డేటాబేస్ ని కమిట్ చేయమని చెప్పను తర్వాత ఒక్కసారి కమిట్ చేయమని చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు యాక్షన్ దీనికన్నా ముందు అర్థమైందా కాలేదు చెప్పండి అండి ఇప్పుడు హలో టూ సెట్ అవుతుంది ఎందుకంటే దీన్ని ఇది ఓవర్ రైడ్ చేసింది దీన్ని ఇది ఓవర్ రైడ్ చేసింది అంతే నేను మీకు మల్టిపుల్ నోటేషన్స్ రాసి చూపించాను ఈ విధంగా కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఓబీజే సేవ అర్థమైందా ప్రసాద్ గారు ఏ పేజ్ సేవ్ అవుతుంది చెప్పండి కరెంట్ కరెంట్ పేజ్ సేవ్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో కరెంట్ పేజ్ ఏంటిది సి లిస్ట్ వన్ డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ వన్ సెకండ్ ఇటరేషన్ లో కరెంట్ పేజ్ ఏంటిది సి లిస్ట్ వన్ డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ టూ పేజ్ అది ప్రాపర్టీ గురించి మాట్లాడాలంటే సి లిస్ట్ వన్ డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ వన్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ అనాలి ఎందుకంటే అది పేజ్ కదా దీంట్లో ఉండే ప్రాపర్టీ తీసుకోవాలంటే ఈ పేజ్ నేమ్ డాట్ ప్రాపర్టీ నేమ్ అనాలి అందుకే ఇవన్నీ ఎప్పుడో ఫస్ట్ లో చెప్పా ఎక్కడ కాన్సెప్ట్ అనేది మారదు అసలు కాన్సెప్ట్ అనేది ఎప్పుడు మారదు సి లిస్ట్ వన్ డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ ఈ పేజ్ లో ఉండే ఈ ప్రాపర్టీని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఈ ప్రాపర్టీ అనేది పేజ్ లిస్ట్ ప్రాపర్టీ పేజ్ లిస్ట్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ పేజెస్ ఫస్ట్ పేజ్ కావాలంటే మీకు అప్పుడే చెప్పా సి లిస్ట్ వన్ డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ సి లిస్ట్ వన్ డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ అంటే మీకు ప్రాపర్టీ వచ్చిందా వాల్యూ వచ్చిందా పేజ్ వచ్చిందా చెప్పండి పేజ్ అంటారు కదా నేను ఎంతసేపు చెప్పారు సి లిస్ట్ వన్ డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ అంటే అది ఒక పేజ్ అండి ఎందుకంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ పేజెస్ కదా పేజ్ లిస్ట్ అంటే సో అది ఒక పేజ్ దాంట్లో ఉండే ప్రాపర్టీస్ నాకు కావాలంటే డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ అంటారా డాట్ క్లెయిమ్ అమౌంట్ అంటారా డాట్ పిఐఐడి అంటారా మరి ఇక్కడ మీరు ఇలా రాశారు కదా ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది దీనికి దీనికి ముందు రాయాల్సిందంతా నాకు ఇటరేషన్ లో తెలిసిపోతుంది పెగ ఆ కాంటెక్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది మీరు ప్రజెంట్ ఏ కాంటెక్స్ లో ఉన్నారో పెగ తెలుసు ఎందుకంటే కరెంట్ ఇటరేషన్ లో ఉన్నారా ఏ పేజ్ కాంటెక్స్ ఉంది అందుకే పేజ్ కాంటెక్స్ పేజ్ కాంటెక్స్ పేజ్ కాంటెక్స్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడ ఏ రూల్ లో ఎలా పనిచేస్తున్నా కూడా పెగ ఎప్పుడు ఒక క్లాస్ ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తూనే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు కరెంట్ కాంటెక్స్ ఏంటిది సి లిస్ట్ వన్ డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ వన్ సెకండ్ తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ ఇటరేషన్ లో కరెంట్ పేజ్ కాంటెక్స్ ఏంటిది సి లిస్ట్ వన్ డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ టూ అలా సో నేను ఆ పేజ్ నే సేవ్ చేస్తున్నాను కరెంట్ కాంటెక్స్ లో ఏ పేజ్ అయితే ఉంటుందో ఆ పేజ్ ని ఓబీజే సేవ్ చేస్తున్నాను 
అదే డేటాబేస్ లో సేవ్ అయిపోతుంది రైట్ నో అన్నారు అనుకోండి వెంటనే కమిట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ సెకండ్ డేటాబేస్ లో మళ్ళీ సేవ్ అవుతుంది వెంటనే కమిట్ అవుతుంది అలా దట్ ఈస్ నాట్ ఎ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అందుకనే ఈ లూప్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వచ్చేసి అప్పుడు కమిట్ చేస్తున్నాను దీన్ని మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ కూడా కమిట్ రాశారు అనుకోండి ఓబీజీ సేవ్ దీని తర్వాత కూడా కాల్ కమిట్ విత్ ఎర్ర హ్యాండ్లింగ్ అన్నారు అనుకోండి ఉపయోగం ఏముంది దానికి దీనికి తేడా ఏముంది రైట్ నోకి దానికి సో అది సేవ్ యాక్షన్ రన్ ఓబీజీ సేవ్ డిబిలో చూడండి కమిట్ అయిందా లేదా నేను అందుకే యాక్టివిటీలు చాలా సింపుల్ అండి అని చెప్పింది అర్థం చేసుకుంటే చిన్న లాజిక్ అర్థం చేసుకుంటే ఆ ప్రైమరీ పేజీ స్టెప్ పేజ్ మీరు మీరు గమనించండి నేను చెప్పడం కాదు మీరు అర్థం చేసుకోండి ఎప్పుడు నేను మాట్లాడినా దేని దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడుతున్నాను ఎప్పుడు లాజిక్ అంతా దేని చుట్టూ తిరుగుతుందో మీరు అర్థం చేసుకోండి అంతే ఏదైనా చదువుకోవాలంటే అసలు దీనికి కీ ప్రిన్సిపుల్ ఏంటిది అనేది ఐడెంటిఫై చేయండి అండి ఏదైనా సరే సగం సగం సబ్జెక్ట్ వచ్చేస్తుంది అది దాని దాని గురించి సగం కాన్సెప్ట్ తెలుస్తుంది ఎవరికి దేని ఏ విషయంలోనైనా సరే ఇదే కాదు ఏ విషయంలోనైనా సరే ఇప్పుడు మనం చూ చూసుకోవాల్సింది ఏంటిది పిసి డాట్ ఎస్ బ్యాక్ ఇది కాదు వర్క్ క్లాస్ సంబంధించిన టేబుల్ చూసుకోవాలి ఎందుకని నేను సేవ్ చేస్తుంది ఏ క్లాస్ ని ఏ క్లాస్ ఇన్స్టెన్స్ ని సేవ్ చేస్తున్నాను క్లెయిమ్ కేసు సంబంధించిన ఇన్స్టెన్స్ ని సేవ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇదిగోండి నా యొక్క వర్క్ క్లాస్ ఫస్ట్ నేమ్ మనం కావాల్సింది మనం అప్డేట్ చేసింది ఏంటి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓబీ చేసే ప్రాపర్టీ సెట్ ఏం అప్డేట్ చేసాము డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ హలో టూ అన్నాము మరి క్లెయిమ్ కేసు సంబంధించింది ఏమన్నా అప్డేట్ అయిందా లేదా ఓబీజే సేవ్ చేసాము ఈ ఫైనల్ గా ప్రతి దాంట్లోనూ ఫెయిల్ అయింది ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందో చూద్దాం ఒకసారి ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందంటే నాకు తెలిసి లాక్ అప్లై చేయబోవచ్చు సేవ్ డిలీట్ ఆర్ కమిట్ యాజ్ ఫీల్డ్ బికాస్ లాక్ సి టూ ఎయిటీ వన్ ఈస్ నాట్ హెల్డ్ లాక్ సి టూ ఎయిటీ వన్ ఈస్ నాట్ హెల్డ్ లాక్ అప్లై చేయాల నువ్వేం చేసావు ఓబీజే బ్రౌజ్ చేసావు బ్రౌజ్ ని ఇటరేట్ చేసుకుంటున్నావు బ్రౌజ్ ని ఇటరేట్ చేసుకుంటున్నావు ఆ క్లిప్ బోర్డ్ లో అప్డేట్ చేసావు బట్ సేవ్ చేసే ముందు దాన్ని అప్డేట్ చేయట్లా అంటే లాక్ అప్లై చేయాల ఆ ఇన్స్టెన్స్ మీద లాక్ అప్లై చేయాల సింపుల్ గా చూడండి క్లిప్ బోర్డ్ లో మాత్రం అప్డేట్ అయింది రిఫ్రెష్ చేస్తే సింపుల్ గా చూడండి హలో టూ హలో టూ హలో టూ ప్రతి ఇన్స్టెన్స్ కి హలో టూ అప్లై అయింది కానీ ఓబీ చేసే సేవ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం మనకేంటి కాన్సెప్ట్ కంపల్సరీగా లాక్ అప్లై చేయాలి కాబట్టి లాక్ అప్లై కాల చూడండి సెలెక్ట్ డేటా పిఆర్ సిక్స్ లాక్స్ ఎస్కెల్ కోరీస్ సెలెక్ట్ పే లాక్ అప్లై కాలేదు కాబట్టి ఇవన్నీ ఫెయిల్ అయింది ప్రతి రికార్డు సేవ్ అవట్లా ప్రతి రికార్డు సేవ్ అవ్వాలా చూడండి కాల్ కమిట్ విత్ ఎర్ర హ్యాండ్లింగ్ అన్న రాశారు కదా మీరు చూడండి కాల్ కమిట్ విత్ ఎర్ర హ్యాండ్లింగ్ ఇది కాల్ అవుతుంది ఇది ఇక్కడ ఫెయిల్ అయింది కమిట్ చేసేటప్పుడు ఫెయిల్ అయ
ఎందుకు ఫీల్ అయింది ఏ కమిట్ కెనాట్ బి పెర్ఫార్మ్డ్ బికాస్ ఏ డిఫర్డ్ సేవ్ అన్నాను ఎందుకంటే డిఫర్డ్ సేవ్ అని ఎందుకు అన్నాను రైట్ నవ్ అనేది అమ్ముంటే వెంటనే అనలా రైట్ నవ్ అనకపోయేసరికి అవన్నీ డిఫర్డ్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి ఏ డిఫర్డ్ సేవ్ ఆఫ్ ఇన్స్టెంట్ సి ఫోర్ జీరో వన్ ఈస్ ఫెయిల్డ్ ఏ కమిట్ కెనాట్ బి పెర్ఫార్మ్ ఫెయిల్డ్ సో ఒకటి ఫెయిల్ అయితే మిగిలిన మొత్తాన్ని ట్రాన్సాక్షన్ మొత్తాన్ని రోల్ బ్యాక్ చేస్తుంది ఒకటి ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి చూడండి వెంటనే ఇది ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి రోల్ బ్యాక్ కాల్ అయిపోయింది రోల్ బ్యాక్ మిగిలినవన్నీ ఇంకేమి సెట్ చేయదు కమిట్ చేయదు దాని యొక్క పర్పస్ అది ఓకేనా సో ఇక్కడ పేజ్ అన్లాక్ అని ఉంది అలానే పేజ్ లాక్ ఏమన్నా ఉంటుందా జనరల్ గా మనకు లాక్ చేసుకోవాలంటే మనకు తెలుసు కదా ఓబీజే ఓపెన్ బై హ్యాండిల్ అనేది సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఈ సి లిస్ట్ వన్ డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ కి ముందు ఒక చిన్న స్టెప్ రాస్తాను ఇన్సర్ట్ ఎబో అని ఓబీజే ఓపెన్ బై హ్యాండిల్ అంటాను OBJ open by handle. దేన్ ఓపెన్ చేస్తున్నావు కరెంట్ పీజీ డైనస్ కి కావాలి కరెంట్ పేజ్ ని ఓపెన్ చేస్తున్నావు కరెంట్ పేజ్ ని సపరేట్ గా మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తున్నాం అండి ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా బ్లాబ్ లో ఉన్న దాన్ని డైరెక్ట్ గా అప్డేట్ చేయకుండా బ్లాబ్ లో అంటే ఆ పేజ్ లిస్ట్ లో ఉండే ప్రతి పేజ్ ని డైరెక్ట్ గా సేవ్ చేయకుండా మళ్ళీ అప్డేట్ చేసి సేవ్ చేయకుండా నువ్వు లాక్ అప్లై చేయాలి అంటే నువ్వు అక్కడ లాక్ ఎలా అప్లై చేస్తావు అక్కడ లాక్ అప్లై చేయలేదు అందుకని నేనేం చేస్తాను సింపుల్ గా డాట్ పిజెడ్ ఐఎన్ఎస్ కి నా ఉంది పిఎక్స్ ఐఎన్ఎస్ హ్యాండిల్ అని చూడండి పిఎక్స్ ఐఎన్ఎస్ హ్యాండిల్ ఈ ప్రాపర్టీని తీసుకుంటున్నాను పిఎక్స్ ఐఎన్ఎస్ హ్యాండిల్ లాక్ రిలీజ్ ఆన్ కమిట్ OBJ open by handle. మరి వచ్చిన పేజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది మీ ఇష్టం ఓబీజే ఓపెన్ బై హ్యాండిల్ చేసిన తర్వాత మీ పేజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది నువ్వు ఇక్కడ రాసుకోవాలి వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఓపెన్ చేసావు ఏ పేజ్ లో సేవ్ చేసి పెడుతున్నావు అనేది now action run tracer where is the tracer we close it in the you can't run the activity status good and done ok sorry refresh change ఎక్కడన్నా ఫస్ట్ నేమ్ సేవ్ అయిందా హలో టూ అనుకుంటా చూడండి వన్ నైన్టీ త్రీ రికార్డ్స్ సేవ్ అయింది ఏమన్నా చేసానా దానికన్నా ముందు ఓబీజే ఓపెన్ బై హ్యాండిల్ అన్నాను మీకు మళ్ళీ ఇంకొక డౌట్ కూడా రావచ్చు ఓబీజే ఓపెన్ బై హ్యాండిల్ అంటే నేను కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ లాజిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఎందుకంటే సింపుల్ సింపుల్ గా సింపుల్ సింపుల్ గా కూడా అయితే మీకు అర్థం అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి ఇట్లాంటి లాజిక్ చూడడం వల్ల మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ దాని లోపల సబ్జెక్ట్ మీకు అర్థం అవ్వాలి అది నా ఇంటెన్షన్ ఓబీజే ఓపెన్ బై హ్యాండిల్ అన్నాను ఈ పిఎక్స్ ఐఎన్ఎస్ హ్యాండిల్ ఏందండి మళ్ళీ సేమ్ స్టోరీయే కరెంట్ ఇటరేషన్ లో ఉండే ప్రాపర్టీ పేజీకి సంబంధించిన ప్రాపర్టీని ఎందుకంటే ఓబీజే ఓపెన్ బై హ్యాండిల్ కి ఇన్పుట్ కి ఏంటిదండి పీజెడ్ ఐఎన్ఎస్ కి నువ్వు ఇక్కడ ఎప్పుడు స్టెప్ పేజ్ ఇవ్వాల అంటే నువ్వు ఓపెన్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ నువ్వు ఇక్కడ పేజ్ ఏదిస్తే ఆ పేజ్ లో సేవ్ అయ్యేది నువ్వు ఎప్పుడు ఇవ్వకపోతే ఈ సి లిస్ట్ వన్ డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇటరేషన్ లో ఉన్న పేజ్ మీద లాక్ అప్లై అవుతుంది కరెంట్ ఇటరేషన్ లో ఉన్న పేజ్ మీద లాక్ అప్లై అవుతుంది ప్రాపర్టీ సెట్ చేసావు తర్వాత అదే పేజ్ ని సేవ్ చేస్తున్నావు నార్మల్ గా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే చూడండి ఈ లాజిక్ ని నేను ఎలా మాడిఫై చేస్తాను కొంతమంది ఏం చేస్తారు ఇది మీకు తెలుసు ఇలా రాస్తుంటారు సి లిస్ట్ వన్ డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ 
list one dot to px results of param dot py for each count dot to px ins handle under in the cane pj ins key on the property loan a cavity lack for the pj ins key and this go pj ins key under in castle clear ground to make you px ins handle and doubt lack on the one dollar and take pj ins key under ilantra the lock who release on commit under okay uh work object page work page under Tarvata property set work page and tar OBJ save work page and tar. You put me clear on OBJ open by handle just now and a pretty sorry loop chess kuna loop low on the pretty page in this kuna. Then open just now, Mali DB in inch of SQL query fire in the. Our details and the work page low and property set chase a work page low OBJ save chase a Yemi ledu Dini low unna work record name Mali separate ka work and a work page and a very page low bit save just an ante and the means data You put in that in the in the moon in this and in this is an ante Dan inch dan clone save a pot on the and a E 182 on the condi You could update just now the children do OBJ open by handle and most of the page and the OJs in the property set update any hello to one could have you play the OBJ open by handle now then you lock key go on to the independent OBJ open by handle now PX lock handle key on to the yes it's locks table and route so in the deep in that meet this one property to move to you put a mini Quantum and Ninja Star Chipna Venant, Quantum and Ninja Star and Ten Work Page and Art. I won a list name with Disturb Jacunda. I won a list low one than Tisconi. He said in Hollow Three and Nanjuran Work Page, you won't open Work Page Claim Case. Name loop chest to none. C list to one dot px results and none. Loop chest in Tarvata Dantlo pj dynamic key and evoke input value no property only. Dan the base chest cone of work object to open just now. And a database look mali of a scale query fire out and a db inch mali separate the this kuna and a mali one ninety three queries fire out. Pretty iteration on a mali database inch work object to open just now. Work page lo store jaise hai. Ippuru property set jaise hai work page lo. Mali wo B J save jaise kuna. Ippur jo ande save jaise kuna. Hey man di. Jo ande. Yalla bhi hai jaise kuna jo ande. Yu okay error jal. Pega yalla bhi. Y activity lo step page, primary page yalla bhi hai jaise kuna chapatan ki. C list one dot to px results of first name page name and that it is pj ins key dot first name call the pj ins key identity you can direct the dot pj ins key right to the number of you can show in the work page even though work page even though me with this and prakar and dean flow one day first name you put it in a with this as the over went on a near a dot pj like ins key and i would have punished in the carny you could have work page a lapid is in the other dot pj dynamics can't even value one of the dark value one of the sorry me can't the complication in the clinic so simple gun of the news going to see list one dot of px results of param dot py for each count dot to pj ins key dhinu thoti work object to open just now you put you see list one and you put update god adala ne on to me don't love one day prati page low on day pj ins key in use your scone him mali nil fresh ga work work object to open just now no don't the property set and save just now no that about the money done a dv lo save just now no in the moon in this are no within the आप पेज लिस्ट ले अपडेट आई पहुँची नहीं। विथिन दी पेज लिस्ट लो ने अपडेट आई पहुँची नहीं। प्रति ऑब्जेक्ट में विथिन दी पेज लिस्ट लो ने अपडेट जैसे ना कहाँ कहाँ पोती पूरा सापरेट का बैठता ना ना अंते तक चालान तक में चेंज है। एक्शन रन क्लिक ऑन रन 
చూడండి కొంచెం టైం ఎక్కువ పడుతుంది అంటే ఎందుకో ఫెయిల్ అయింది ఎక్కడ ఫెయిల్ అయింది ఓబీజీ సేవ్ వర్క్ పేజ్ ఎక్కడ ఫెయిల్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంది కదా మన ట్రైసర్ లేకపోతే లేకపోయింది ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందో చూద్దాం చూడండి క్లాస్ బ్లాంక్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఆ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఒక్కొక్కసారి పీజీ డైనిస్ కి లేదనుకోండి క్లాస్ బ్లాంక్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ వర్క్ పేజ్ వర్క్ పేజ్ సి లిస్ట్ వన్ డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ పీజెడ్ ఐఎన్ఎస్ కి లాక్ రిలీజ్ అండ్ కమిట్ వచ్చిన దాని నేను ఈ వర్క్ పేజ్ లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ నేమ్ హలో ఫోర్ అన్నాను ఓబీజే సేవ్ ఫీల్ అయింది admin dot s obj open by handle cannot open obj open by handle error in obj open by handle end the error ho c list 1 dot px results of action trace ఓకే సరే దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే నేను ఎర్ర మనం చూద్దాం ఈ సినారియోలో ఎందుకు ఎర్ర వచ్చిందో అర్థమైందా ఏమైనా లూప్స్ ఎలా చేసుకుంటున్నాము ఏంటండి అర్థమైందండి అర్థమైందండి మీరు మాత్రం ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ని అంటే ఈ వీడియోలు చూసుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఒకటి రెండు సార్లు అర్థం చేసుకోండి బిహేవియర్ ఎలా ఉందో ఏం లేదు ఇక్కడ తీసేసాను అంటే మారిపోతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ వర్క్ పేజ్ ఎలా పెట్టాను అంటే ఎంటైర్ కాంటెక్స్ట్ మారిపోతుంటుంది సో అందుకే స్టెప్ పేజ్కి మళ్ళీ చెప్తున్నాను స్టెప్ పేజ్కి ప్రైమరీ పేజ్కి డిఫరెన్సెస్ అర్థం చేసుకుంటూ ఇక్కడ దీంట్లో స్టెప్ పేజ్ ఏంటిది లేకపోతే ఇక్కడ ప్రైమరీ పేజ్ ఏంటిది అలా okay so tomorrow we will see this error message and we will see the remaining room loops also ikkada for each element in a value list for each element in a value group for loop ivi kuda unnai kada avanni chuddam din tarvata ikkada when condition lo ee jump lu deniki vaadtaru ivi kuda chuddam so inka two days lo nenu activities complete chesestha migilina migilina important methods emanna unnaya మిగిలిన ఇంపార్టెంట్ మెథడ్స్ కూడా ఏమైనా ఉన్నాయా అవి కూడా కవర్ చేస్తా ఎందుకు యాక్టివిటీస్ ఇంతసేపు చెప్పాను అర్థం చేసుకోండి దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే